साइंस को स्टूडेंट हो साइंस पढ़ा पढ़ते मैं पत्रिका पढ़ने बानी लगे और पत्रिका पढ़ा खेल मैं पत्रकारिता प्रति कहीं ना कहीं तो किसिम का लगाव भो झुकाव भैं पत्रकारिता पढ़े और पढ़ने सिलसिला में नहीं ना काम थाले आज भाग तेरह चौदह वर्ष अगड़ी चाहे देख म पत्रकारिता कर कांतिपुर में कला शैली में आबद्ध भर काम करना था मैं मेरे कोडिनेटर ने फिल्म को रिव्यू क्यों नगर्ने जसरी साहित्य का अरुण मध्यम पुस्तक लगाय का समीक्षा आने फिल्म भी एट कला को मध्यम भग हिसाब से इसको समीक्षा आने जरूरी है रोटा राष्ट्रीय दैनिक आन सको फिल्म को लगी फिल्म क्षेत्र को लगी रो दर्शक को लगी होगा भाई विचार निस्के सुरू कर हमें तैंबा सुरू कर सैद्धांतिक हिसाब से भादा खी कु सटीक है सुरुचिपूर्ण किसिम को विश्लेषण रूल्यांकन हो सैद्धांतिक हिसाब से अब इस सरल भाषा में सब बुझने भाषा में भादा खी कुछ कुरा को गुण रोष एट केलाने विधि हो चिरफार करने भन ए शल्यक्रिया करने जस्तु विधि हो अब समीक्षा सब कुछ को समीक्षा को मूलभूत कुछ ते हो जस्ते तब को पुस्तक को समीक्षा कर चाहे है तब चाहे समय क्रम कोई भी समीक्षा होता कालखंड को समीक्षा होता व्यक्ति को समीक्षा हो पहरन को समीक्षा हो पिकार को समीक्षा हो सब को मूलभूत कुछ ये तर ते जो वस्तु में हम समीक्षा करते मूल वस्तु तेको दायरा आयाम के हो भाई कुछ फेरी निर्धारण करते जा जस्ते हम सिनेमा को समीक्षा कर सीनेमा को आयाम रुस्तक को समीक्षा को आयाम फरक हो पुस्तक में हमी समीक्षा कर पुस्तक को लेखन शैली कस्तो टिपे क कंटेन्ट कस्तो कह को कुन कालखंड को कथा भनी रखे भेस पच्चीस लेखन उसको शिल्प बी हमें जस्तु लेखन शिल्प भाई तो भाषा उसे कसरी खेला भाई कुछ बड़ी जोड़ दी तेस में तर फिल्म को आयाम से अच धे नहीं फराकि फिल्म में चाहे तब को कंटेन्ट एटा सुरू में जस्ते कंटेन्ट कस्त कंटेन्ट उसे छनौट कर कंटेन्ट कुन काल समय खंड को कुन भूगोल को जिस पच्चीस कंटेन्टला उसे कुन हिसाब से पटकथा में रूपांतरण कर ते पच्चीस तो पटकथाला उसे तो प्रविधि को मध्यम तो मस ए जनशक्ति कंट्रोल कर कसरी दृश्य भाषा निर्माण करने कुछ जान इस पच्चीस उसे जस्त में डाइरेक्ट डि उसको डाइरेक्शन पक्ष निर्देशन पक्ष कस्तो निर्देशन पक्ष बड़ अगड़ी बढ़ी सके तेज अभिनय कस्तो है अभिनय पच्चीस अज भि गई सके तेको तैं क्यारेक्टर कसरी निर्माण कर संवाद कस्तो कस्ट्यूम डिजाइन कसरी छनौट कर कस्तो तरीका स पच्चीस कलर भे पच्चीस साउंड प्लेबैक म्यूजिक साउंड भैन ये सब कुछ आँच समीक्षा एवं समीक्षा भि तो सीनेमा को समीक्षा अलग अज गहन रलिक फराकि अलग बड़ी आयामिक होता जो मैं लगता चलचित्र को समीक्षा पी चलचित्र आप में कला को मध्यम रिर्जनशीलता को एटा अभिव्यक्ति कारण अरुण कला साहित्यक समीक्षा जस्त नहीं निर्देशक भन्न खोजे अथवा व्यक्त कर खोजे विचार में रहकर चाहिए एट तटस्थ मूल्यांकन जिसको कुछ आग्रह पूर्वाग्रह नरिकन कर मूल्यांकन हो भाई समीक्षा हेरा दर्शक ने निर्णय कर सकता कि म फिल्म हेन जाऊँ कि नजाऊ भेस जस्ते राम फिल्म छोटा कौतूहलता उत्सुकता जगने काम कर समीक्षा ने अभी ऊ उत्सुकता सहित फिल्म में जा तो उत्सुकता जगने काम कर फिल्म हेने या न हेने भाई उस निर्णय को लगी एटा मध्यम दिख उसे समीक्षा ने इसलिए अर्क फिल्म मेकर फिल्म अब मैं कस्तो बनाए राम बनाए या नराम बनाए भाई कुछ चाहे उसे हेरण का लगी तो एटा मध्यम पाँच जस्त यह अब सिंह अवलोकन भाज क्या एटा सिंह अवलोकन को सिंह ने दुई तीन कदम अगड़ी हिड़ी सके फिर पिछाड़ी फर्क आपको बाटो हेचा अरे आपू हिड़े बाटो मैं हिड़क चाल मेरे गति सब कुछ हेचा अरे तस्त फिल्म मेकर 
फिल्म बनाई सके मैं कस्त काम करें मेरे काम कह राम भो कह चुको भाई किसिम के उसे एट समीक्षा बड़ा आत्मा समीक्षा कर पाँच सकता अस्ट राम काम कर उत्प्रेरणा मिल्च प्रेरणा मिल्च है यदि उसे कहीं तस्त अलिक कमजोरी करेस उसे पाठ सीक्ने एट ठाव पाँच तो पाठ पाँच पाठ सीक्ने मौका पाँच सुरुवती में समीक्षा करने ये दुईटा काम हो इसको दीर्घकान प्रभाव तब को एटा ओवरअल फिल्म इंडस्ट्री है लाई से रग्र फिल्म क्षेत्र मार्गदर्शन दिखा इस जस्ते ट्क में राखने अस पच्चीस सही गंतव्य में अगड़ी बढ़ा का लगी उस समीक्षा ने काम कर विश्व फिल्मक इतिहास में समीक्षा को काम कर समीक्षा ने फिल्म ठिक्क ट्क में राखने काम कर जैसे बाहर अलग भड़को भी है यह ठाव में हिड़ पो भरीका लियाने काम कर समीक्षा चलचित्र कला को मध्यम मान सके जिस अरु साहित्य कला को समीक्षा कर चलचित्र को समीक्षा रन चलचित्र हमें समाज को ऐना भी भनक हो रजला प्रतिनिधित्व करने अथवा कतिपय फिल्म समाज मार्ग निर्देश भी करने हिसाब से हमें हर एक चलचित्र राम चलचित्र जो चलचित्र एटा दर्शक को लगी चाहिए तो लाभ लाभदायक होगा तो हेर के लाभ लिख सक अथवा कुछ चलचित्र बड़ी भाग बड़ी दर्शक को लगी रुचि को विषय होना सी चलचित्र समीक्षा कराखे तो चलचित्र को गुण दोष राम पक्ष नराम पक्ष असल पक्ष खराब पक्ष अथवा तेस में आबद्ध भर टीम ने कर काम कति को सृजनशील कति को कलात्मक तेस का दर्शक था दि को लगी समीक्षा हो सब फिल्म को समीक्षा हो पड़ेन भाई सवाल में सब फिल्म को समीक्षा कर नराम के तर सब फिल्म ने आम दर्शक आकर्षण करना होने पर होते हैं कतिपय फिल्म ये स्किप कर पर्ने भी होगा दुई तरीका छ फिल्म को मेरे बुझाई में फिल्म को समीक्षा कस्तो 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 ढंग में कर जो लगता एवटा फिल्म जो फिल्म ने मस अपिलिंग अथवा धरें भाग धर दर्शक को आकर्षण में रहे हो एक तो फिल्म को समीक्षा करूर्च रोक फिल्म जो फिल्म आम दर्शक को चाशो में होते तर हो तो चीज को समीक्षा करूर्च जो लग रम दर्शक कुछ फिल्म चाशो न भेपी चाशो जगन को लगी अथवा यह फिल्म आम दर्शक हेरे को खंड में पक्क लाभ लिख भीक्षा के लिए लगे ती फिल्म को समीक्षा करूर्च भाई मैं लग जी जी चलचित्र बन ती सब समीक्षा करूर्च है एटा रामस चलचित्र चलचित्र उद्योग नहींसंग अगड़ी लियाने हो सब को दायित्व हो समीक्षक नहीं फिल्म मेकर को एट पार्ट हो क्या जिससे फिल्म निर्माण कर उसके एट अंश हो अभिन्न अंश हो तो हिसाब से हर एक चलचित्र को समीक्षा कर दून पर्च भाई लग् तर समीक्षा करने मानेला कस्त हो अलिक कलात्मक फिल्म होस् अलिक राम मेहनत कर फिल्म होस् डाइरेक्शन को पार्ट बट उसे कई न कई किसिम को मेहनत कर भाई हिसाब के फिल्म में समीक्षा करना अलग मजा आ चुनौतीपूर्ण भी होता जहाँ चुनौती हो तो अलग रमाइल मजा भी आँच चलचित्र समीक्षक चलचित्रको तो प्रोडक्शन को पार्ट हो तो हिसाब से उसे उसको दायित्व उसको कर्तव्य भी के होने हर एक हर एक फिल्म को समीक्षा कर दिओस् भाई तर हमीर समीक्षा करने के मजा आने अलग फिल्म भी रामस मेहनत कर रहा अलग कलात्मक हिसाब से डाइरेक्शन ने निर्देशक ने कुछ न कुछ हिसाब से राम कि चलचित्र बनाई रखे उसको मेहनत राो देखिं तस्त चलचित्र हमी समीक्षा करना अलग बड़ी जागर चल् तो चुनौतीपूर्ण होता तो चुनौतीपूर्ण भाग अलग रमाइल लगता थे होना तो हम फिल्म को इतिहास तीत लमो भैस रामी मेच्योर भी भैस अज फिल्म स्कूल इंस्टिट्यूट हु बल्ल खुद पढ़ाई बल्ल सुरू होकेडेमिक हिसाब से हम तो फेज में छोड़ने हम स्व अध्ययन के हिसाब से सीकाई के हिसाब से हम शैली बल्ल बलिवुड को तो धमधमी अलग हमी परिवर्तन होना खोजि रखा फिल्म अभिव्यक्ति को हिसाब से एटा डाइरेक्टर को टेलिंग को हिसाब से हमी के परिवर्तन होना चाह खोजिखा 
हम हम ड्यूटी चाहो आप फिल्म हो पहचान होवा आप समाज का कथा बोलि पर्च हई भिशिम को तो आवाज मात्र देखने था रेस में अलग हम गाइड भर तो किसिम को प्क्टिस भर्खर सुरू भे तो हिसाब से भाषा शैली में चाह के परिवर्तन आने था एकदम तत्काल देखने गए तो अज्ञान छेन भेक्निकल हिसाब से अब नेपाल विस उन्मुख देश भेक्निकल कुछ जिस विदेश में हो छोटो भाग छोटो समय में यहाँ आने था प्राविधिक हिसाब से हमी स्ट्रंग होस को अपरेटिंग प्रोसेस में अज हमें सीक्न भी छाला मैं लग प्राविधिक हिसाब से हमी धर परिवर्तन भैस अथवा विकसित भैस विस को गति में छोने अज्ञान भन न स्टोरी टेलिंग को हिसाब से अथवा स्क्रिप्ट लेखन को हिसाब से हो ती चीज में ती सफ्टवेयर को चीज में भन फिल्म के सफ्टवेयर के चीज में हम अज अज करना बाकी जो लग तर ते भाई हमी खराब अवस्था में छेन कि हमी सुधारोन्मुख अवस्था में छो मैं चलचित हे एक किसिम को गुनासो मन में रही रहने रही रहो नेपाली चलचित्र तीधे परिपक्व जस्तु नलाग्ने आपूला हि रहता खेल कतिपय कुछ नाटकीय लगने स्वाभाविक नलाग्ने आपूला स्वाभाविक रूप में दर्शक डोरिया नलाने अगड़ी नलाने तो गतिशील भी नलाग्ने तीधे अलि बड़ी खेलाइची हो कि जो लगने तो लगी चलचित्र मैं जैसे लगी रही लग मेहनत कर गतिशील छेन कि जो हो जबरदस्ती पी हमें चित्त बुझाने पर्ने ठावर भी धेरे ठाव हो जस्ते कति चलचित्र अब कति मेहनत कर सरस्वती हे जी हमें देखि कंटेन्ट कसरी खोजे कंटेन्ट डेवलप कसरी गई कंटेन्ट खोजने में कति मेहनत कर खोज अध्ययन कैसे कुरा सरलक्क देखि तो फिल्म में उसको फिल्म हम सब भाई फिल्म में सब भाई ठूल समस्या के कुछ कथा रोजि यो कथा में फिल्म बनाइ सोचि तर ते कथा क्या गर खोजने तेल न्यायसंगत तर्कसंगत कसरी बनाने तो कथा कति को सुरुचिपूर्ण भाई किसिम के हमें तीधे चाशो राखी रखा हो जैसे कुने विषय भि मैं चलचित्र बना को धर घटना उत्खनन कर पर्ने जो मैं लग जस्ते कुछ घटना मधि मैं फिल्म बना ना कुछ विषय में वस्तु बना को कुन क्षेत्र को म फिल्म समेट कुन क्षेत्र को बना कुन भाषा को बना कुन ठाव में गए बना कुन समय सीमा भि रह तो फिल्म बना भूरा तैं स्टडी कर संस्कृति बीतरसंग भेटने भ कि भूगोल बीतरसंग भेटने भ कि सब कुछ स्टडी कर एक किसिम के अध्ययन गहन अध्ययन कर कंटेन्ट डेवलपमेंट डेवलप गए तेस पच्चीस अलग रामो कुछ अलग विश्वसनीय कुरा तर्कसंगत कुछ आँच हो तो जब हमी कंटेन्ट ले सकता कंटेन्ट लेकर कंटेन्ट कसरी अब फिर पटकथा में ढालना का पटकथा में ढाल्दा खेल तो अज सुरुचिपूर्ण ढंग ने जस्त मे तो कथा कथा भी उसे सुन सब थोक पाँच तर ते हे एकदम रमाइल मजा आने पर बना सकू जो लगता है तो कुछ में हम फिल्म तो अगड़ी को ठाव में धे चुके जो लगता है तो भाग पछाड़ी को पार्ट में धेरे राम भर आक है जस्ते टेक्निकल हिसाब से अरुण अरुण किसिम के हम सुरू को जो जग हो तो जग में हम अलग चुक्सू नेपाली फिल्म तो निर्माण करो जग में चुकी सके अरुण कुछ अरुण संरचना अलि नाटकीय अलग अपरिपक्व लग्न को कारण जो मैं लग अब सबल पक्ष नेपाली फिल्म को सबल पक्ष अब सानो बजेट में सान समय सीमा भि रह रहा तीस पैंतीस दिन भि रह रहा सान टीम वर्क बड़ रो मस को लगी है जस्ते कुल दर्शक को कुल जनसंख्या को दुई पर्सेंट मस को लगी ये राम चलचित्र बना एकदम ठूल कुरो हो जस्ते अरबों बजेटर में है वर्षों वर्ष समय ला 
पनि त्यति राम्रो फिल्महरू बनिरहेको हुँदैन नि त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली फिल्म कोही कोही फिल्म यति राम्रो बनिरहेको हुन्छ त्यो यति समय सानो समयमा र यति सानो बजेटमा त्यो धेरै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ नेपालीहरूको त्यो चाहिँ धेरै मेहनत गरेको छ हामीले धेरै राम्रो मेहनत गरिरहेको छौँ हामीले फिल्ममा भन्ने चाहिँ त्योबाट झल्किन्छ विश्व चलचित्र र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ तुलना हुनु पनि पर्छ र हुनु पनि हुन्न भन्छु किन भन्दा विश्व चलचित्रको आफ्नै इतिहास छ लामो इतिहास छ नेपाली फिल्मको भर्खर पचास पचपन्न वर्षको इतिहासमा हामी छौँ यो हिसाबले हेर्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा छिमेकीको घरको एउटा छोरो चाहिँ पिएचडी गर्दैछ भनेर आफ्नो घरको छोरो एउटा जुन आठ कक्षा पढ्दैछ उसलाई चाहिँ त चाहिँ खत्तम भइस् तैँले केही पनि गर्न सकिनस् भनेर चाहिँ गाली गरे जस्तो टाइपको चाहिँ मलाई लाग्छ किन भन्दा विश्व फिल्म क्षेत्रमा कहाँ पुगिसक्यो नेपाली फिल्म क्षेत्र चाहिँ तलकै छ तलको तलै छ भनेर पनि एक किसिमको टिप्पणीहरू आउने गर्छ मलाई लाग्दैन हामी भर्खर आठ कक्षामा पढिरहेका छौँ हाम्रो नेपाली फिल्म क्षेत्र चाहिँ उदाहरणलाई राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आठ कक्षामा हुन सक्छौँ होला होला हामी आठ कक्षामा का विद्यार्थी भइरहँदाखेरि हामी त्यो पढाइको स्तरमा छौँ कि छैनौँ हामी आठ कक्षाको अब्बल विद्यार्थी छौँ कि छैनौँ मूल्याङ्कन यसरी गर्नुपर्छ होला न कि छिमेकीको छोरो पिएचडी गर्दैछ भनेर उसँग तुलना गरेर आफ्नो छोरालाई चाहिँ गाली गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हामी जुन धरातलमा छौँ हाम्रो स्रोत साधन जे छ हाम्रो सीप क्षमता अथवा अध्ययनले चाहिँ हामी जुन परिवेशमा छौँ त्यो परिवेशमा हामीले बढीभन्दा बढी राम्रो काम ल्याउन अथवा दिन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ हामी हाम्रै परिवेशमा बसेर चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होला विश्व फिल्म क्षेत्रलाई हेरेर चाहिँ हाम्रो गोल त्यो हुनसक्छ हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो उद्देश्य राख्न सक्छौँ बरु त्यो उद्देश्य राखिएन भने चाहिँ हामी गलत हुन सक्छौँ हाम्रो विकासक्रम हामी त्यो विकासको गतिमा छौँ कि छैनौँ अथवा आठ कक्षाको विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि हामी तिन कक्षाको विद्यार्थीको जस्तो चेतना स्तरमा पो छौँ कि हामीले हामीलाई चाहिँ त्यसरी हामीमै राखेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसरी हेर्दाखेरि हामी जे छौँ जहाँ छौँ र हामीमा जति पनि अध्ययन छ अथवा स्रोत साधनको अथवा आर्थिक पुँजीको जुन हामीसँग ल्याकत छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले जे गरिरहेका छौँ हामी सुधारोन्मुख छौँ हामी विकासकै क्रममा छौँ जस्तो चाहिँ म त्यसमा चाहिँ आशावादी चाहिँ नेपाली फिल्मको फाइदाहरू चाहिँ विश्व बजारमा पनि छ होइन जस्तै धेरैवटा फिल्महरू विश्वको त्यो फेस्टिभलहरूमा पनि प्रदर्शनमा लगिरहेको छ गइरहेको छ यहाँबाट अस्कारको लागि पनि अब नोमिनेट भएर एउटा त्यहाँसम्म प्लेटफर्मसम्म जानु पनि एउटा राम्रो कुरा हो अब क्यारावान भन्ने फिल्म अब चाहिँ त्यो ओस्कारमा नोमिनेट भयो होइन त्यो हिसाबले छ अहिले जस्तै मिनभामको कालो पोथीहरू भयो होइन त्यस्तो किसिमको फिल्महरू गइरहेको छ यसले एउटा एउटा ठुलो मासलाई एउटा विश्व बजारमा पनि नेपाली फिल्म छ इन्डस्ट्री छ भन्ने एउटा देखाउनको लागि चाहिँ त्यो देखाइरहेको छ तर मलाई यसमा चाहिँ के लाग्छ भने हामीले विश्व बजारमा नेपाली फिल्म विश्व बजारमा नेपाली फिल्मको पहुँच पुर्याउने भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रै स्वदेशको लागि हाम्रो देशको लागि हामीले यहीँको लागि नि यहीँको माटोमा यहीँको दर्शकको लागि फिल्म बनाइदिने भने स्व त चाहिँ बिस्तार बिस्तार चाहिँ हाम्रो दायराहरू चाहिँ यसरी बढेर जान्छ कि भोलि चाहिँ विश्व बजारले चाहिँ हाम्रो फिल्म खोज्दै आओस् हामीले विश्व बजारमा लगेर होइन सेल गर्नुभन्दा उनीहरूले चाहिँ हामीसँग खोज्दै आओस् यो स्थितिको लागि चाहिँ हामीले खास विश्व बजारलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा नि हाम्रो आफ्नो बजारलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु हाम्रो आफ्नो कन्टेन्टलाई हाम्रो परिस्थितिहरूलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ मौलिक चलचित्र जुन चलचित्रले हाम्रो समाज परिवेश कला संस्कृतिहरूको प्रतिनिधित्व गरोस् हाम्रो माटोको प्रतिनिध प्रतिनिधित्व गरोस् हाम्रो रहन सहन र हाम्रो समाजमा रहेका चरित्रहरूलाई चाहिँ पर्दामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउन सकोस् त्यो नै मौलिक चलचित्र हो र मौलिक चलचित्रले नै हाम्रोपन दिन्छ हाम्रो भाषा दिन्छ अनि मौलिक फिल्मलाई चाहिँ स्लो टाइपको फिल्म नभए फरक धारको फिल्म भनिरहेको हुन्छ फरक धारको फिल्म नै होइन मौलिक फिल्म भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो भूगोल जुन ठाउँमा हामी हुर्क्यौँ जुन हावापानीमा हामी हुर्क्यौँ जुन लुगा लाएर हामीहरू बढ्यौँ जुन खाना खाएर हामीहरू 
हुर्क्यौँ जुन भाषाहरू बोलेर हामी हुर्क्यौँ त्यो विषयवस्तु त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो फिल्मभित्र चाहिँ समेट्नुलाई चाहिँ मौलिकता हो त्यो मौलिक भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो जो भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो रगतसँग हाम्रो वंशसँग चाहिँ वंशानु वंशानुगत गुणसँग चाहिँ हामी जोडेर आउँछ त्यो कुरा चाहिँ मौलिकता हो त्योभन्दा अलग रहेर हामीले कहिले फिल्म नै बनाउनु सक्दैनौँ त्यो बन्दै बन्दैन हाम्रो फिल्म कहीँ पनि पुग्दै पुग्दैन हामीले जस जब कमर्सियल भनेर चाहिँ एकदम हल्का मनोरञ्जन सोच्छु त्यो हल्का मनोरञ्जनले फिल्मलाई कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन र त्यो चाहिँ एउटा सर्कस जस्तो मात्रै भइरहन्छ र जबसम्म हामीले मौलिकता फिल्मभित्र जोडिदिनु त्यो फिल्म फिल्मै बन्दै बन्दैन किनभने मौलिकता नै फिल्मको एउटा चाहिँ ठुलो तत्त्व पोषण तत्त्व हो त्यो चाहिँ फिल्मभित्रको पोषण तत्त्व जसरी मान्छेभित्र चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा जीवित रहनको लागि बाँच्नको लागि चाहिँ धेरै किसिमको खानेकुराबाट पोषण तत्त्वहरू चाहिँ चाहिन्छ त्यसै गरी चाहिँ फिल्मलाई पनि त्यो किसिमको तत्त्वहरू चाहिन्छ त्यो तत्त्वहरू भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै तत्त्व भनेको फेसन हो स्टाइल हो फिल्मभित्रको तत्त्व भनेको भाषा हो फिल्मभित्रको तत्त्व ध्वनि हो फिल्मभित्रको तत्त्व कलर हो फिल्मभित्रको तत्त्व त्यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले विदेशी तत्त्व स्पाइडरमेनको तत्त्व नमिसाइदिनु स्पाइडरमेनको लुगा हामीले लगाइदिने होइन हाम्रो आफ्नो गुनुचुलो लगाइदिनु लुगा हाम्रो दौरा सुरुवाल लगाइदिनु हो हामीले चाहिँ बर्गर खुवाइदिने हो भने हाम्रो क्यारेक्टरलाई हाम्रो हामीले चाहिँ गुन्द्रुक खुवाइदिनु हो फिल्म हेर्दाखेरि हामीलाई गुन्द्रुकको तलतल लागेछ हेर्दा हेर्दै हाम्रो साउन्ड चाहिँ हाम्रो जस्तै बाहिरको एउटा अर्को एउटा कार्निवलको म्युजिक जस्तै ब्राजिलको म्युजिक लगाइदिने हुने हाम्रो फिल्मभित्रको धुन भनेको चाहिँ हाम्रो तामाङ सेलो लगाइदिउँ हामीहरू होइन त्यो किसिमको मौलिकता भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो मौलिकता हो जस्तै हामीहरू चाहिँ क्रिसमस मनाएको सेलिब्रेट गरेको हाम्रो फिल्मभित्रको प्रसङ्ग हामी जोडिरहेको हुन्छौँ जबकि हाम्रो यति ठुल्ठुलो सेलिब्रेसनहरू चाहिँ छ हाम्रो चाडपर्वहरू त्यो नै हामी मिसाइदिने हो त्यसलाई चाहिँ मौलिकता हो त्यो मौलिकता चाहिँ हामीले जोडिदिने हो त्यो मौलिकता जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई कमर्सियलसँगै जोड्नुपर्छ र त्यो फिल्म चाहिँ कमर्सियल हुनुपर्छ तर कमर्सियल हामीले क्रिसमसको प्रसंग लिदिदा स्पाइडरमेनको लुगा लगाइदिँदा बिरयानी खुवाइदिँदा चाहिँ त्यो कमर्सियल हुने र हाम्रो दौरा सुरुवाल लगाइदिँदा हाम्रो गुन्द्रुकहरू खुवाइदिँदा चाहिँ कमर्सियल हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन कम हाम्रो मौलिकता भनेको हामीसँग जे छ हाम्रो भूगोलको उत्पादन के हो हाम्रो हावा पानी के हो हाम्रो प्रकृति के हो हाम्रो प्रवृत्ति के हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो फिल्मभित्र समावेश गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ मौलिकता हो मौलिकता सुलभ हुँदैन र एकदमै मौलिकता भनेको पट्यार लाग्दो पनि हुँदैन जब मौलिकतालाई एकदमै घतलाग्दो तरिकाले गऱ्यो भने त्यो भव्य र एकदमै बिकाउ किसिमको हुन्छ जस्तै भक्तपुरमा रथ चाँड्ने जात्रा छ मैले फिल्मको कुनै पनि एउटा सानो एउटा दृश्यमा नभए कुनै एउटा प्रसङ्गवश चाहिँ त्यो रथ चाँड्ने जात्राको चाहिँ भव्यतालाई मैले कैद गर्न सकेर एउटा दृश्य त्यसमा नि एउटा राख्न सकेँ त्यो भव्यताले पनि त्यो दर्शकमा चाहिँ त्यो फरक किसिमको अनुभूतिहरू गराइदिन्छ त्यो मान्छे तानातान गरिरहेको त्यो ठुलो फ्रेममा चाहिँ त्यसलाई मैले खिच्दे भने त्यो दर्शकले त्यसबाट अर्कै किसिमको आनन्द लिन्छ र सँगसँगै हाम्रो कल्चर थियो भन्ने किसिमको पनि त्यसले यो कालखण्डमा यो किसिमको नेपालमा कल्चर थियो भन्ने पनि देखाउँछ त्यो चाहिँ मौलिकता हो जस्तै हाम्रो फिल्मको इतिहास यति लामो हुनु भने यतिखेर हामीले अंशु वर्माको दरबार देख्न पाउँथ्यौँ होला अंशु वर्माको दरबार यस्तो थियो लिच्छिबी कालमा यस्तो किसिमले चाहिँ चाडपर्वहरू मनाउँथ्यो किरात वंशहरूले यस्तो यस्तो किसिमले चाहिँ उनीहरूको पर्वहरू उत्सवहरू मनाउँथ्यो भन्ने अहिले फिल्ममा देख्न पाउँथ्यो होला त्यो देख्न पाउँथ्यौँ त्यो नामेट हामी अहिले छैन त्यो नहुनुको कारण त्यतिखेर हाम्रो फिल्म उद्योग नै थिएन हाम्रो फिल्म स्टार्ट नै भएको थिएन र अर्को कुरा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फिल्ममा कैद गर्ने सिस्टम पनि भएन र आज हामीले हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ त्यसरी नसमेट्ने हो भने मौलिकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर राखेर त्यसलाई चाहिँ यो अर्को अलग धार हो भनेर चाहिँ हामीले इग्नोर गर्दै जाने भने हामी पनि रहँदैनौँ र त्यो हाम्रो संस्कृतिहरू पनि दस्तावेज चाहिँ रहँदैन मौलिक भनेको अलग होइन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी उदाहरण दिन सकिन्छ भने जस्तै रामबाबु गुरुङको पहिलो फिल्म कबड्डीले थकाली कल्चर जुन त्यो एउटा कल्चरलाई देखाइदियो त्यो पनि मौलिक कल्चर त्यो मौलिक विषयवस्तु विषयवस्तु मौलिक हो तर त्यो बिकाऊ भयो कति राम्रोसँगले त्यो बिक्यो कति सुरु चाहिँ पूर्ण ढङ्गले त्यो बिक्यो त्यो मौलिक कल्चर बिक्यो नवीन सुब्बाको फिल्म नुमा फुङ छ नुमा फुङको यति इन्ट्रेस्टिङ एउटा कथा छ कि त्यो चाहिँ जारी प्रथा जारी तिर्दा तिर्दा एउटा लिम्बु जातिको चाहिँ उठिबास कसरी लाग्छ भन्ने त्यो छ त्यो मौलिक कथा हो कति गहन मौ मौलिक कथा हो त्यो तर त्यो कति धेरै व्यावसायिक कमर्सियल पनि त्यसमा जोडेको छ कमर्सियल छ त्यो हेरिदा कति आनन्द आउँछ त्यो किसिमले चाहिँ मौलिक कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो खानपान हाम्रो संस्कृति हाम्रो बाजा हाम्रो पहिरन शैली हाम्रो घर गहना
तरको अपने किसिम को कलर छोराई को अपने किसिम को कल्चर छोने उसको बोली को टोन छो टोन उसको टोन उसको कलर तराई को कलर तराई को टोन तराई को खानपान शैली हर मैं फिल्म में जब सवेश मौलिक हो तर ते मौलिक तेरी मौलिक होते हैं तो फिल्म कमर्सिंग होते हैं भाई भ्रम हो तेस में हमारे मेहनत नपुगे भाई हमें म तराई में गए तराई को जनजाति के बारे में मैं बुझे छुन उ कल्चर के बारे में मैं बुझे छुन उ कस्तो खाँ उ कसरी बोल् उ मानसिकता कस्त उ सोच चिंतन कस्तो तो सोच चिंतन उ सोसाइटी तैंक उ कल्चर के कसरी डोरिया रखा उ मनोविज्ञान कसरी चाहिए निर्देश कर भाई कुछ मैं नबुझीकन बना बनाने कुछ बुझे छुन भो कल्चर हमें मौलिकता बुझे छेन भो मौलिकता जब बुझ् तो मौलिकता भि ये बिकाऊ तत्व ये इंट्रेस्टिंग तत्व हो हे हे घट लग् आश्चर्य लग् मजा लग् जस्त अ जेनेरेशन छ प्लस टू जेनेरेशन उ थ्रिलर सस्पेन्स कथा फिल्म मन पर्च थ्रिलर सस्पेन्स हम कल्चर भी थ्रिलर सस्पेन्स नहीं हम जस्ते हर एक कल्चर में एक किसिम को कौतूहलता जगह हर एक कल्चर ने हर एक कल्चर ने हम भयभीत भी बना प्रसिद्ध भी बना तो सब कुछ तर तो कुछ हम फिल्म में लियां पर्च हो तो किसिम को डाइरेक्टर में तो किसिम को खुबी जबसम होते हैं तबसम से हम फिकाई किसिम को फिल्म निर्माण कर सीको कर ट्रैक में आदि र ट्रैक में आने को लगी हमें आप प्रतिफर्किन पर्व विश्व फिल्म में हेने होना विश्व फिल्म कस्त बंद भाई हमें हेन सकता तर विश्व फिल्म में पछ्या होना हमें अपने कल्चर भि फर्क आपने कल्चर का उत्खनन करें आपने कल्चर को कुछ कल्चर को खानपान पहरन सब इसमें जोड़कर फिल्म बनाइए भी तब मत्र हम आपने किसिम को पहचान बनने फिल्म बन रहा यह कमर्सिंग नहीं होता चौ चौ को जो गुदी अथवा खानेकुरा तबले कला मैं तेको जो पैकेटिंग पैकेजिंग पैकेट तेल तब व्यवसाय मन सकूँ कुने एटा चौ चौ मालिक ने वस्तुला व्यावसायिक रूप में सफलता पा को लगी तेल एटा सही ढंग राम आकर्षक ढंग पैकेजिंग कर बजार में पुरे रखा होता गाँवघर में मकई तक खेरा गई रखे होता तब फिल्म हल में जानू चीज पपकन होने मानी खाई रखा तो के भाजा तेल पैकेजिंग सही ढंग मार्केटिंग सही ढंग इस हे व्यावसायिक चौचौ को, को खोल जस्त हो मू रोल मत राम भर भी वस्तु बिक्री होते हैं फिर तेस में गुदी कुरो तो पक्की होने पर्च गुदी कुरो तो कलात्मक नहीं हो तो सृजनशीलता नहीं हो जबसम फिल्म में कला हो सृजनशीलता होते हैं तबसम तो फिल्म मन सक रला रिर्जना होते में फिर तो व्यावसायिक भैल भाई तर हर एक फिल्म व्यावसायिक होने मैं लगे क्यों भाई तो धेरे भाग धेरे दर्शकसम पुग्न सको तो एट सर्जक को लगी सफलता हो रवसायिक फिल्म कलात्मक होना सकते कि सकते हैं अथवा मौलिक फिल्म व्यावसायिक होना सकते कि सकते हैं भाई कुछ यदि सही ढंग पैकेजिंग कर सको रर्शक धोका नदिने हिसाब से कतिपय कुछ के होता भादा तब को भि गुदी रद्दी रहा पैकेजिंग एकदम आकर्षक कर दिवन तो उपभोक्ता एकचोटी तो किन्ला अर्कचोटी पक्की कि रिचकिने अवस्थ आसल बजार बिगान सकता फिल्म में भी कंटेन्ट के न बाहर को कलेवर अथवा तो पैकेजिंग एकदम आकर्षक भयंकर बना खोजने व्यावसायिक बना खोजी योजना सुरुआत में तो दर्शक आउला तो फिल्म के हेरना के रही तो लोभ आकला रेल फिर दिने मैसेज गलत होगा रिचकन बिचकने अवस्था आन सू को एवट मत निचोड़ के भाजा हमी कला बेच आकर्षक पैकेजिंग कर अथवा व्यावसायिक फिल्म बनाएर चाहे हमें कला बेचना सको तो नहीं सफलता हो जो मैं लग सर्जक सफलता हो रहा दर्शक को लगी फायदा का कुरो जो मैं लग जब फिल्म कला होते हैं तब से फिल्म चाहे फिल्म नहीं होते हैं फिल्म लाइब हमें फगत मनोरंजन मत भाई एटा कि मनोरंजन मत सोच रहे तो फिल्म रहा जस्ते सड़क में देखाइने सड़क किनार देखाइने चटक के फरक पड़े तो चटक ने नहीं मनोरंजन दी रखा सर्कसले मनोरंजन दी रखा जादू ने मनोरंजन दी रखा 
त्यो मनोरञ्जन नै उसले पनि दिइराको फिल्मले नि मनोरञ्जन मात्रै भनिरहन्छु भने चाहिँ त्यो भन्दा के फरक भयो त भन्ने हो मलाई चाहिँ किनभने फिल्म चाहिँ एकदमै आयामिक क्षेत्र हो र उसले दिने मनोरञ्जन चाहिँ एकदम बौद्धिक मनोरञ्जन हो कलात्मक मनोरञ्जन हो एक साहित्यिक मनोरञ्जन हो त्यसमा साहित्य पनि मिसिएको हुन्छ कला बिम्ब सबै किसिमको मिसिएको हुन्छ यो हिसाबले चाहिँ चलचित्र चाहिँ आयामिक हो र उसले चाहिँ त्यही किसिमको मनोरञ्जन पेश गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर अब कमर्सियल फिल्महरू हुँदाखेरि पनि कमर्सियल हिसाबले नै बनाइन्छ फिल्म र कमर्सियल सँगसँगै उसमा चाहिँ उसले जोड्नु पर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो फिल्ममा चाहिँ कला चाहिँ हुनैपर्छ र कला भएको फिल्म नै चाहिँ समीक्षाले समीक्षाबाट नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कला भएको फिल्म राम्रो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले कला त्यसमा कला पक्ष कतिको राम्रो छ त उसले फगत मनोरञ्जनको लागि मात्रै दर्शकलाई यसो हल्का फुल्का हँसाउने रमाइलो गराउने रुवाउने मात्रै हिसाबले सोचेको छ कि उसले अझ त्यसलाई अलिक राम्रोसँगले नै उसले पेश गर्नु खोजेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यो पक्ष चाहिँ यसको राम्रो छ यो पक्ष राम्रो छैन भनेर छुट्टाइन्छ अब अहिले तर मासमा नभए फिल्म मेकरहरूलाई बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भ्रम परेको छ भने कमर्सियल फिल्मलाई चाहिँ दर्शक के अरे समीक्षकले मन पराइदिएन आर्ट मुभीलाई मात्रै मन पराइदिए भन्ने एउटा भ्रम छ अनि आर्ट मुभी भनेको चाहिँ एकदम स्लो टाइपको फिल्म हुन्छ त्यति एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक दिमाग लाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सोच छ त्यो पनि होइन क्या आर्ट फिल्म भनेको नि एकदमै सुरुचिपूर्ण तरिकाले नै तपाईँले पेश गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र जो हेर्दै हेर्दै गएपछि उसले दिमाग भन्दा पनि उसले हेर्दै गएपछि उसले सबै कुरा चाहिँ त्यसलाई बुझ्दै र महसुस गर्दै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यो फिल्म हेरी हेरी त्यसपछि भरे दिमाग लाएर चाहिँ त्यो दिमाग बाकचाल खेले जस्तो तरिकाको चाहिँ होइ जस्तो लाग्दैन मलाई कतिपयले कलात्मक फिल्म एक थरी व्यवसायिक फिल्म एक थरी भनेर पनि व्याख्या गरिरहेको हुन्छन् व्यवसायिक चलचित्रलाई कतिपयले त्यो नेगेटिभ वेमा अथवा नकारात्मक हिसाबले पनि टेलिङ गरिरहेको हुन्छ हरेक चिजमा व्यवसायिकता हुन्छ कलामा पनि व्यवसायिकता हुन्छ जस्तै राम्रो पेन्टिङ पनि एउटा पेन्टरले चाहिँ त्यसलाई बेच्नको लागि बनिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ पनि एउटा व्यवसायिकता झल्किरहेको हुन्छ अथवा पुस्तकहरू बिक्री भइरहेका हुन्छन् होइन पुस्तकहरू पनि राम्रो पुस्तकहरू बढी बिक्री भयो भने र त्यसले व्यवसायिक उचाई हासिल गऱ्यो भने त्यो झन् राम्रो मानिन्छ तर फिल्ममा चाहिँ एउटा के छ भन्दा दर्शक बढी भिड जम्मा पार्न सक्यो अथवा दर्शकले बढी मन परायो भन्दैमा यो व्यवसायिक फिल्म हो यो खत्तम फिल्म हो भनेर पनि एक एक थरीले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिन्छन् भने एक थरीले चाहिँ फिल्म बनिसकेको फिल्म चाहिँ खासै दर्शक आएनन् र त्यति राम्रो तारिफ भएन भने यो मेरो कलात्मक फिल्म थियो र मैले एकदम सीमित मान्छेको लागि बनाएको थिएँ त्यसकारण यो मेरो व्यवसायिक फिल्म होइन भनेर पनि आफू पञ्चनी बाटो गरिरहेको हुन्छ मलाई यो चिज चाहिँ त्यति ठिक हो जस्तो लाग्दैन बुझाइमा समस्या हो अथवा के हो हरेक राम्रो वस्तु आफैमा त्यो बिक्री बढीभन्दा बढी ठाउँमा बिक्री हुन्छ अथवा राम्रो फिल्म बढीभन्दा बढी दर्शकहरूले हेरिरहेको हुन्छ भने त्यसमा व्यवसायिकता पनि सँगसँगै आयो र त्यसमा राम्रो हुनको लागि यदि त्यहाँ कलात्मक पाटो अब्बल छ भने त्यो कलात्मक पनि भयो यसरी हेर्दाखेरि जुन राम्रो फिल्म छ त्यो स्वतः व्यवसायिक हुन पनि सक्छ होला कहिलेकाहीँ कलात्मक पनि अब अमूर्त टाइपको कला प्रस्तुत गरेको छ जुन कुरो साधारण दर्शकले अथवा उपभोक्ताहरूले चाहिँ नबुझेर त्यो मिस भइरहेको नै हुनसक्छ त्यसमा व्यवसायिक त नआउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ बरू समीक्षात्मक हिसाबले अथवा के गरेर हुन्छ बुझाएर त्यसलाई पनि व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ र मौलिकताको प्रश्न जुन गर्नुभएको छ मौलिकता यदि राम्रो ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ हाम्रा चिजहरूलाई सही ढङ्गबाट देखाउन खोजिएको छ भने स्वतः त्यो दर्शकले त झन् अपनत्व महसुस गर्छ आफ्नो फिल्म महसुस गर्छ आ त्यहाँ आउने चरित्रहरूलाई आफू देख्न थाल्छ आफ्नो समाजका अरू पात्रहरूलाई त्यसमा सोचेर हेर्न थाल्छ भने र अपनत्व महसुस गर्छ भने स्वभाव स्वाभाविक रूपमा उसलाई त्यो फिल्म मन पर्न सक्छ र मन पऱ्यो भने व्यवसायिक हुन्छ अथवा धेरैभन्दा धेरै दर्शकले हेरिसकेपछि व्यवसायिक रूपमा पनि सफल हुन्छ हामी चाहिँ एउटा अहिले निर्वाहमुखी जीवन यापनको एउटा लेभलमा छु भने उनीहरू चाहिँ विलासिताको लेभलमा पुगिसकेको छ त्यो हिसाबले हामीलाई चाहिँ एउटा निर्वाहकै जीवनको कथाहरू यथार्थ कथाहरूमा फिल्म मनपर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै तिलस्मी कथाहरू एकदम जादुई कथाहरू चाहिँ उनीहरूलाई मनपर्छ अनि उनीहरूको फिल्म चाहिँ अहिले जस्तै सुपर हिरोको कथाहरूमा गइसकेको छ 
है सुपर हिरो को कथा में गई सकता है अब तो भाग नहीं माथि उ टेक्नोलॉजी एकदम बड़ी एकदम भरपूर मात्रा में टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर उन्नी चेतना लेवल भांदा नहीं माथि को फिल्म जो चीज सोच्द न सोचे फिल्म बनाने में अभ्यास में गई सकता हमी चाह हम यथार्थ जीवन के हम वास्तविक जिंदगी के हम धरातल के हो धरातलक कथा हमें फिर सुरुचिपूर्ण हो हमी तो एकदम स्वरकाल्पनिक फिल्म जो हो तो फिल्म में हम फैंटासी में हम जान सकते रामी फैंटासी तीन हम सोसाइटी रुचाऊन भी क्योंकि हम एट निर्वाहमुखी जीवनम चलि रहे कि फिल्म नहीं हमें कंटेन्ट ने हमी ता रिश्व बजार अलग फैंटासी एकदम तो किसिम को थ्रिलर फैंटासी तो एकदम मनोरंजन रदम मनोरंजन के उत्कर्ष में उन्नीर पुगि क्योंकि तैंक सोसाइटी ने खोजे तैंक सोसाइटी को मनोविज्ञान अनुसार नहीं फिल्म तेरी गए जस्त लगी फिल्म विश्व चलचित्र जस्त होना सकेन बनाऊन ही सकेन तिमर खत्म यो जोर फिल्म बनाने अथवा यो तो कमजोर फिल्म बनाने वाले एक किसिम को अभिव्यक्ति दी रहे देखि अर्क अभिव्यक्ति के होता भादा नेपाली फिल्म कर्मी तब किम को फिल्म बना तर इस में खुशी नाचुरे सैचुरेट ना इस में यह मत संपूर्ण होना इसको लक्ष्य इसको गोल फिल्म असल फिल्म को लक्ष्य चाहे ये समय होगा विदेश में यहां यस्तासम फिल्म बनी रह तब हेन भाई लेवलसम यह जनरा को अथवा यह थर्ड को फिल्म यह लेवलसम बनी रखे हाई हमी ये लक्ष्य लो विचार लंसम पुग्न पर्ने हम बाटो यदि कसले तो वे आउट देखा कर समीक्षा कर स्वाभाविक होगा जायज हो कतिपय तेरह फिल्म होते भैन यह लेवल को फिल्म बनु पर्ने थे विदेश विदेश में अथवा विदेश फिल्म मेकर यहां फिल्म बनाई रखे तैं कि यो फिल्म बनाकोस्ने कसले सत्तो शराब कर अथवा खिशी टिवरी कर कमजोरी होगा तेरी चाहे कर मूल्यांकन में चाहे जायज तो क्या होते हैं भांदा विश्व चलचित्र अगि नहीं मैं भी ती पीएचडी को स्टूडेंट होना सकला हमी आठ कक्षा को स्टूडेंट होना सकता तेस को तेस को अपने किसिम को क्राइटेरिया तो समीक्षक ने पैले ना बुझे ते कि अभिव्यक्ति दिए जायज तर्कसंगत होता जो मैं लग कस्तो उ चलचित्र खोजि भाई हिसाब से हमें चलचित्र बना कि हमी कस्त खोजे चलचित्र बनाने हो भाई किसिम के महत्वपूर्ण कुरा हो भाई अब फेस्टिवल ने खोजे जो चलचित्र बना जाने वो अब तेल हमारे स्वदेशी चलचित्र को उत्थान तीत धेरे नाला जस्त विश्व बजार में एट पहचान तो बनला है तर स्वदेशी चलचित्र ने जो हिसाब से आपको पहचान बनाने पर्ने तो नाला जस्ते हमी आपने हिसाब से चलचित्र बना विश्व बजार में यदि जान रेस्टिवल डिमाण कर सकारात्मक कुरा हो रहा हमी कंटेन्ट आपको चीज हमें उत्पादन विश्व बजार में एटा फैलाव फिजा सकता होगा जो लगता तर विश्व बजार ने जे खोजि तो हिसाब से हम दौड़ी होने हमी फिर जैसे हम पछाड़ी को पछाड़ी रह जो मैं लग पी फिल्म जिस बनते जो खिलवाड़ में जो हेलचेग्राई में सब भादी फिर कतिपय सीनियर फिल्म मेकर जो फिल्म नेपाली फिल्म को इतिहास बोक आने भाई ती सीमित होती मेरे सम्मान वहाँ तेरी फिल्म नबनाईद भाई आज हम फिल्म को इतिहास पचपन्न वर्ष भी होन हो अज हम शैशव काल अवस्था में हो तर अंश हमें मूल्यांकन कर अधिकांश में नहीं हेन पर्ने अंश फिल्म विदेशी फिल्म को कपी कर जोड़जाड़ करी फिल्म बनाने अथवा नेपाली दर्शक विदेश फिल्म हेरेक होते बुझेक होते ठकठाक करने धोका दिने हिसाब से धे फिल्म बने तो मज चुत्यागिरी भू ती फिल्म कर्मी फिल्म सर्जक ती होन उ व्यापार को लगी फिल्म बनाए पैसा कमाने को लगी फिल्म बनाए हो रही अब तो संभव भैन हर एक एटा सामा दर्शक ने विश्व फिल्म आपको लैपटप में मजा हेन सक उसे चाहे संसार का जुनसुक फिल्म 
पाइरेसी को हिसाब से हो अथवा कि हो हेको हो बुझी रखे होने अब नक्कल करने अथवा प्लट उड़ाईदिने अथवा के करने और फिल्म बना सकने अवस्था छे यदि तेरी कसले बना सीधे बजार बहिष्कृत भैस और उस थ्रेट होनेक उसे अब नक्कल चाहे भी नक्कल कर सकते हैं रेस नक्कल करने अवस्था में फिल्म बना सकने अवस्था में भी छन फिल्म अब कसता बनाई रखे रना पा जो हम मौलिकता बोक्न सकोस् हम भाषा लोक्न सकोस् हम चरित्र हम विषय वस्तु बोक जल्ले अब फिल्म बना खोजी रखे कसरत करी तीन फिल्म मेकर तीन चलचित्रकर्मी नई अब को नेपाली फिल्म क्षेत्र में ती जिदो भर बस जस्तु मैं लग रहा लगी चाहे प्रयास भयंकर भैर हो सब सफल भैस होते जीख्ते जम करते जफल होते जाने विषय जो लग सब सदै सफल न होना सकता तर प्रयास छोड़ून रही फिल्म का फिल्म कर्मी तो प्रयास कायम रहे क्या हमें जी यो सशस्त्र द्वंद अर कमी देश के भोग अवस्था हम गुज्र हमें भूकंप ने हमला नहीं शास्ती बनायो नाकाबंदी हमला नहीं शास्ती बनायो हुए कोरोना को महामारी हम चौपट भैर अवस्था छो खास भोपाली फिल्म क्षेत्र हर एक समय समय में अवरोधर आई रहे तईपनी नेपाली फिल्म कर्मी हिम्मत हारे छन फिल्म बनाई रखा के खोजी रखे ये हिसाब से कई कर खोजने प्रयास को हिसाब से मो सकारात्मक दिशा में उन्मुख भूट ली सीनेमा को टर्निंग पोइंट मान हो तो भाग अगर धेरे राम राम फिल्म बनी रखा थे तर बीच को जो माओवादी द्वंद्व काल मेंी फिल्म एकदम ध्वस्त भर गए तो द्वंद्व को एट प्रभाव भी थी रर्क सोसाइटी को मनोविज्ञान भी एकदम त्रसित मनोरंजन बड़ नहीं डराइर अवस्था में थी मनोरंजन करने मूड भी थे तेखे तो हिसाब से फिल्म ध्वस्त भर गए फिल्म मेकर हिसाब से एकदम हल्का मनोरंजन में मत आयो तो भाग फिर अगड़ी को कालखंड में धेरे मेहनती रेरे राम एकदम साधक ने नहीं फिल्म बनाई रखा थे तो फिल्म चाहे एकदम राम फिल्म बनी रखे तो बीच को टाइम में हम फिल्म फिर अलग भौतारे गए अर्क भड़को अभी टैक्क तो भड़को फिल्म लैक में लियाने काम से अड़सठी पच्चीस का फिल्म मेकर करें जो लाई फिल्म को पुरातन शैली मन पड़ रखे थे ते आधुनिक फिल्म हे अलग नया किसिम को चाहने युवा पुस्ता ने फिल्म नया ट्क में कोईनेटो में लियादे ते पच्चीस नेपाली फिल्म से फरक अभ्यास बढ़ गए जस्ते फिल्म में नाटक कुरा होते हैं अलग यथार्थ कुछ अलग रामस रियलिस्टिक तरीका फिल्म लाइन पेश कर विश्वसनीय होता कथा तैंक दर्शक पात्र अलग ग्रह को मं जो भाग यहीं को हमी संग घुलमिल भैर मं जो होता हम्रे घुलमिलक घटना कथा होता भाई हिसाब से अभ्यास भर गए तो पच्चीस एटा प्लस टू पुस्ता भन जो फिल्म बड़ भड़क थे तिहार फिर हल में आए एकत्रित भर चाहे तिहार हलसम आईपुगे तो अड़सठी पच्चीस को एटा टर्निंग पॉइंट नेपाली फिल्म ने ठूल दर्शक तानने एटा मेलो बनो तो एकदम रामो थो ते पच्ची किसिम को जस्ते कबड्डी 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 एकदम राम फिल्म बनो लुट पच्ची कबड्डी जस्तु किसिम को फिल्म बंद जाना खेल राो फिल्म बना चलद दर्शक ने राो दिद राम हेद राम मन पाऊद नब युवा पुस्ता का दर्शक जो चाहे हलिवुड का फिल्म सुपर हिरो को फिल्म हेरा हुर्की उन्नी फिल्म मन पाऊद भूरा बोध कराइद रही फिल्म मेकर ना टोटल ओवरअल फिल्म इंडस्ट्री एट उत्प्रेरणा चाहे जगाइद हमें फिल्म इंडस्ट्री में एक्टा ठूल करियर रविष्य खोजन सकस भाई देखाइद प्राविधिक हिसाब से वर्गीकरण करने कालखंड बन सकता तर फिल्म लिर्जनात्मक अभिव्यक्ति को मध्यम मान रहता रामें फिल्म में कसरी अभिव्यक्त करते आये भीज हेने वाले धर कालखंड जो लगे सुरुआती कालखंड में हमी बलिवुड को जो फर्मुला शैली भाई फाइट गीत को मिक्स मक्स करो ढंग स्ट्रक्चर में फिल्म बनाइन्थ्यो तेस में 
हमारा अभिव्यक्ति होन होर्मुला में फिल्म बनते हो हिरो हिरोइन को प्रेम होने तेस में खलपात्र अवरोध को रूप में आने हिरो ने उस बदला लिने फिर पुनर्मिलन होने र फिल्म सकिने ये टाइप का फर्मुला में धेरे फिल्म बने अब तेस को कालखंड धे लमो समयसम चलो मैं ये अभिव्यक्ति को हिसाब से कालखंड को वर्गीकरण कर जब पच्ल फेज में अड़सठी भाग अगड़ी चाहे कई पल अभिव्यक्ति को हिसाब से कई पल नवीन प्र प्रयास थे जस्ते कागबेनी हो सान संसार हो अथवा नुमाफिन नहीं हेद्दे कई प्रयास तैंट सुरू भे एटा नया कालखंड को आवाज ती फिल्म दिए रही अज उचाई में पुर्वने काम चाहे अड़सठी में जब लुट आयो लुट ने अर्क धार नहीं बदली दिए जस्त मैं लग अर्क कालखंड में प्रवेश कराए नेपाली फिल्म भाई मैं लग लुट रबड्डी जस्तु फिल्म जो हिसाब से बनाइए तेस पच्चीस फिल्म इंडस्ट्री को बजेट को आकार कत्रो रही फिल्म इंडस्ट्री ने मुनाफा आर्जन करने कत्रो भाड़ो रही ना दर्शक संख्या कति रहे भाई मोटामोटी क्याकुलेसन भी कराया देखाइ तर ते हे सके तो फिल्म चले पी एकदम मानी नया पुस्ता फिल्म हेन थे नेपाली फिल्म सेक्टर में यो तो मानी को प्रवेश भो फिल्म मेकर को प्रवेश भो कि जिस लुट हेर लुटे जस्त फिल्म बना अभ्यास कर सुरू करें कबड्डी हेरा कबड्डी जस्त कथा हेन सुरू करें छक्का पंजा हेरा छक्का पंजा जस्त फिल्म बनाने पर्च भिशिम का मनोविज्ञान चाहे एवटा कि फिल्म मेकर आयो अभी जसरी हो बजेट जुटाने तेस पच्चीस फिल्म बना जिस मुनाफा आँच भो मनोविज्ञान आँदा खेल धेरे फिल्म चाहे ध्वस्त होते गए रेल राम दर्शक जो एकत्रित करम फिल्म तो दर्शक भड़काने अलग बिचकाने काम ती फिल्म गए र फिल्म बनने क्रम भी एकदम तीव्र रूप में जारी रहो रिम फ्लप होने क्रम भी तो हिसाब चिप्लिने हिसाब पर तो तरीका नहीं गए बनने रिप्लिने क्रम उत रूप में रहो इस फिल्म सेक्टर में ठूल मसला भड़काने काम इसलिए गयो जस्तु लग बजेट भेस पच्चीस बजेटर लियाने मैं कति मानी विश्वास कर आगे थे फिल्म में लगानी गए राम होता कति कलाकार फिल्म में लगे राम भविष्य होने आगे थे तर तो किसिम को जो सीको करने फिल्म मेकर आए कच्चा कच्चा खाल तिहर को कारण से बाटोला फिर तितर बितर बना गयो रीमित फिल्म मेकर ट्क छोड़ेन तो हिसाब से अलगसम अलग धुकधुकी चीर आक अड़सठी में निश्चल वसनेत को लुट फिल्म आयो तेस को अपने छुट्टे आयाम छो ल मैं मानी विभिन्न तरीका लुट को समीक्षा कर सकन रो तो ए नया कालखंड को प्रतिनिधित्व करें तो फिल्म लिरी जस्त मैं लग लुट भाग अगड़ी का फिल्म नायक जन्माए नायिका जन्माए अथवा खलपात्र जन्माए लुट तस्त फिल्म बने आईदी जस चरित्र जन्माए तो चरित्र आको काले गोपले अथवा अरु चरित्र दर्शक हम सज को पात्र को हिसाब से सज का व्यक्ति रिनेट कर हेन थे तो भन्न को तात्पर्य के भाजा पैले के फिल्म सज में अंतर्गुलित तीत भैन कि अथवा समाज टिप्न सकेन कि जी लुटले हम सज हमारा पात्र हमारा पात्र यज में यो कि हिरो देखा देख्ते में तेस को चरित्र भिलेन जस्तु रिलेन देखा देख्ते दे दे चरित्र हिरो जस्तु जो मिक्स मिक्स टाइप को हम सज का मं को हम बानी व्यवहार हम सोच हाकू काले अथवा गोपले ए को थ्रू बा लुटले पस्किन सको ते भाग का फिल्म में के हो सुरूम यो हिरो हई भैली था हो यो हिरोइन पैल था हो यो खलपात्र पैल था हो रहा का टास्क अथवा उन्हीं कार्य काम दर्शक पैल था होलेन ने इसलिए कहीं राम सकते अथवा हिरो ने नराम कहीं सकते अथवा हिरो ने कहीं पिटाई खाद सकते अथवा हाँ हाँ भाई टाइप को मानसिकता में फिल्म बनाइन्द जबकि ती फिल्म सज का हमी जस्ता व्यक्ति जीवन जीवनशैलीसंग 
त्यति म्याच भइरहेको हुन्थेन ती चीजहरु चाहिँ लुटले चाहिँ एक किसिमको पहल गर्यो कि समाजका चरित्र समाजको प्रकृतिलाई नेचरलाई चाहिँ त्यसले टिप्न सक्यो र त्यही ढंगबाट पस्केको कारणले गर्दा लुट पछाडीका फिल्महरु चाहिँ कस्तो बन्न थाले भन्दा एक भाषा शैलीको हिसाबले पनि पहिला जसरी अ पुरै स्ट्रक्चरमा संवाद बोलिन्थ्यो हैन सब्जेक्ट भब अब्जेक्ट भनेर लामा संवाद बोलिन्थ्यो भने पछिको लेख्य शैलीलाई छोडेर बोल्ने शैलीलाई चाहिँ समात्न थालियो सहज संवादमा सहजता खोजियो अथवा अभिनयमा सहजता खोजियो समाजका चरित्रहरुलाई चाहिँ उठाउन खोजियो यी सबैले हेर्दा खेरि लुट पछाडीका फिल्महरुले कहीं न कहीं हाम्रो नेपाली समाजलाई चाहिँ फिल्मको पर्दासम्म चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउन चाहिँ एक किसिमको पहल गरेको कारणले गर्दा यो अहिले पछिल्लो कालखण्ड चाहिँ यता लक्षित भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै राम्रो लागेको मलाई कबड्डी हो है फिल्म अब कबड्डी फिल्म किनभने त्यो एउटा व्यावसायिक हिसाबले पनि त्यो धेरै राम्रो बन्यो हैन त्यसले चाहिँ दुईटा कुरालाई जोड्यो एउटा कलालाई पनि जोड्यो व्यवसायलाई पनि जोड्यो त्यो त्यो फिल्ममा कति मेहनत गरिएको थियो भने विषयवस्तु एकदमै नयाँ भर्जिन विषय कन्टेन्ट उसले समात्यो पहिला त्यसपछि विषयवस्तुलाई राम्रोसँगले उत्खनन गऱ्यो त्यो जो चाहिँ एउटा समाजको लागि कौतूहलताको विषय थियो त्यही विषय उसले छनौट गऱ्यो त्यो विषयलाई फेरि उसले एकदमै मान्छेले मन पराउने हेर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाने हिसाबले चाहिँ उसले पटकथामा रूपान्तरण गऱ्यो अनि त्योभन्दा अगाडिको पार्ट जुन अघि मैले नेपाली फिल्ममा चाहिँ हामी चुकिरहेको पार्ट भनेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ फेरि धेरै मेहनत गरेको छ कि त्यो फिल्म बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो विषयवस्तु खोजमा त्यहाँको भाषाहरू खोजमा त्यसपछि त्यहाँको रैथाने के के चिजहरू छ त्यहाँको बोलीचालीको त्यहाँको ल लगाइ बोलाइ खुवाइ त्यहाँको भूगोल त्यहाँको हावापानी सबै कुराहरू चाहिँ त्यसले खोज गरेको छ त्यो फिल्म बनाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो खोज भइसकेपछि नि एउटा राम्रो कन्टेन्टलाई एकदमै राम्रो मुद्दालाई चाहिँ उठाएर चाहिँ उसले त्यो फिल्म यति राम्रोसँगले दृश्य भाषामा बनाएको छ कि जो चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेले नि राम्रोसँगले बुझ्छ र उसले एकदमै इन्जोय गर्छ त्यो फिल्ममा त्यो हिसाबले त्यो कबड्डी फिल्म चाहिँ राम्रो बनेको हो अब लुट पनि त्यो हिसाबले राम्रो बनेको हो पछि आएर जस्तै राम्रो बनेको समीक्षाहरूले पनि हामीले समीक्षाको हिसाबले पनि राम्रो रुचाएको फिल्महरू चाहिँ कालो पोथी भयो त्यसपछि बुलबुल यिनीहरू फिल्म चाहिँ एकदमै अब्बल दर्जाको फिल्महरू जस्तो मलाई लाग्छ निर्देशकीय हिसाबले चाहिँ जस्तै फिल्म कसरी बनाउनु पर्छ नभए फिल्ममा के के तत्त्वहरू समावेश हुनुपर्छ भन्ने एकदमै बुझेर र एकदमै मस्तिष्क दिमाग एकदमै लाएर चाहिँ बनाइएको फिल्म हो तर फिल्म भनेको चाहिँ दिमागले मात्रै चल्ने कुरा होइन दिमागसँगै मन जोड्नुपर्छ र मनले एक किसिमको मनकै खेल हुन्छ फिल्ममा चाहिँ दिमाग त त्यहाँ रहनै पर्छ दिमागको एउटा सन्तुलन चाहिँ त्यसले कायम गर्नुपर्छ तर मनलाई नै सबैभन्दा बढी फिल्मले खेलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कतिपय फिल्महरू समीक्षात्मक हिसाबले एकदम राम्रा हुँदा हुँदै पनि ती दर्शकका लागि रुचिकर नभएका हुनसक्छन् बरु दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ नमिलेको हुनसक्छ तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु यो जुन भनिहाल्नुभयो यो दर्शकलाई मनपर्ने समीक्षकलाई मन नपर्ने भन्ने टाइपको मा चाहिँ एउटा उदाहरण के पनि छ भन्दा न्यू रोडको गुत्पा पसलमा लामो समयदेखि भिडभाड व्यापार भयो सबै काठमाडौँ आउने सबै मान्छेले फर्किँदाखेरि झोलामा गुत्पाक लिएरै गएको हुन्थ्यो त्यसको स्वाद एकदम मिठो थियो मान्छेले एकदमै रुचाएका थिए एकाएक गुणस्तर विभागले चाहिँ छापा हान्यो हानिसकेपछि त्यसको त्यसमा राखिने र मेटेरियलहरू ती पदार्थहरू चाहिँ अखाद्य भनेर चाहिँ गुणस्तर विभागले चाहिँ त्यसलाई सिल गरिदियो र एकाएक बन्द हुनु पनि अवस्था आयो अब त्यो उपभोक्ताहरूले चाहिँ के भनेर अब विरोध गर्ने स्वाद एकदम मिठो थियो ए हामीलाई त मन परिरहेको थियो यो चिजलाई चाहिँ तिमीहरू को हो ए यो चाहिँ अखाद्य छ यो गतिलो छैन भनेर तिमीहरूले सिल गर्ने को हो भनेर प्रश्न गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन मेरो भनाइको अर्थ के हो भन्दा समीक्षकहरू भनेका पनि एक हिसाबले तिनै गुणस्तर विभागका कर्मचारीहरू जस्तै हुन् तिनले तलब लिएर काम गर्लान् र समीक्षकले स्वत स्फूर्त रूपमा काम गर्लान् समीक्षकले त्यो फिल्म त्यो दर्शकको स्वास्थ्यसँग कतिको हित गर्छ त्यसलाई पनि सँगसँगै ख्याल गरेको हुन्छ सडकमा बेच्न सडकमा बेच्न राख्ने चना चटपटे पानीपुरी मन परिरहेको हुनसक्छ कतिले खाइरहेको पनि हुनुहुन्छ त्यो 
खान लायक कि छेन अथवा एटा डॉक्टर ने अथवा कसले तेस को संबंधित व्यक्ति ने खाँदा खेल रोग लग्न सर भो डक्टरस रिशाने कि नरिशाने भाई को मतलब समीक्षक तीन चीज ध्यान में राखे ये फिल्म चाहे शैक्षिक हिसाब से होस् अथवा संदेश को हिसाब से होस् अथवा तेस को संरचना को हिसाब सेस को कथ्य शैली को हिसाब से मूल्यांकन कर दर्शक तो आप दर्शक को आपो आप धारणा होीज में दर्शक रमाइर हो मन पड़ रखे हो तर ती चीज सही अर्थ में चाह फिल्म को भालू चाह बुझे हो कि होने तो भाई कुरो एट समीक्षक ने दून पर्च अथवा उसे तो फिल्म लिटरेसी चाह दर्शक संगसंगे पढ़ाई रखे हो दर्शक आत्मसात करने दर्शक मत न फिल्मकर्मी फिल्म मेकर समीक्षक ने दिए मूल्यांकन अथवा दिखे धारणा तेल नकारात्मक रूप में लिख पर्च भाई मैं लगे है कसले आपको चीज में मूल्यांकन कर दी रखे फ्री अफ कस्ट में समीक्षा कर दी रखे तो झन उसको ठूल एचिवमेंट हो जो मैं लग दर्शक मन पर्द में तो फिल्म एकदम भयंकर राम हो अर्थ में कि स्वस्थकर होनी भी होते हैं रतिपय कुछ तो फिल्म हेन जरूरी है तर दर्शक आकर्षण नगर रखे हो री चीज समीक्षक ने के तब हेन भाई राम होगा हे फायदाकर होने उसे तेरी आप पाठक समीक्षा को मध्यम कम्युनिकेट भी कर मानी अगड़ी हिड़े हिलो में एकदम ऊ चिप्लेटी खेला चिप बल्डैंग तीन बल्डैंग पल्ट हो मैं एक किसिम को मनोरंजन म हाँ गटर हाँ मेल मनोरंजन एट मनोरंजन दिखा तर ते मनोरंजन में मैं एकदम राम पेंटिंग पाने मनोरंजन जो एट आर्टिस्ट ने एकदम खिपे बना को पेंटिंग हो जिसमें उस आत्मा मिशार बना को स्पिरिचुअल किसिम को पेंटिंग हो पेंटिंग में मैं पाने मनोरंजन फरक मनोरंजन हो तो हिसाब से एटा फिल्म ने मनोरंजन तो दिवस तर मनोरंजन भी फिका मनोरंजन होने जो लगता है एकदम कलात्मक बौद्धिक मनोरंजन जो मनोरंजन चाहे हे हा हा कर हाँ भाई मनोरंजन लिने भाई एकदम घत लगोस् क्या अभी मनोरंजन भाग फिर हाँ मत हो मनोरंजन रुन भी मनोरंजन हो एकदम विस्मत हो मनोरंजन हो एकदम चकित हो मनोरंजन हो एकदम डर भयभीत हो मनोरंजन हो तो मनोरंजन भि को भि को तत्व हो मनोरंजन हो जस्ते एटा मन को मन रस्तिष्क को उथुलपुथुल जो हो उथुलपुथुल लियाने तत्व डर ने उथुल उथुलपुथुल लिया उ करुणा ने एकदम जस्ते एकदम मया पोखि जहाँ करुणा ने भी उ उथुलपुथ लिया एकदम दिल खोले हाँसने कुरा उ उथुलपुथुल लिया तो किसिम को उथुलपुथुल होसंतुलन तो उथुलपुथुल तो फिल्म भि को कंटेन्ट तत्व तो भि हमें समेट् पर्व रो समेटना का जस्ते रुआ का एटा क्यारेक्टर हमी मे मं रुं भाई हम सोच जो एकदम मैं मन पाई रख क्यारेक्टर हम मदि फिल्म में उसे कुछ रोग लगे हो उसे मर ते पच्चीस मैं रुं भाई फिल्म मेकर को धारणा हो तर मं तेरी मत रुदेन मानेला एकदम घत लगने कुरा कर मं रुं वो एक किसिम को मं भि को जो मनोविज्ञान हो भावनात्मक मनोविज्ञान भावनात्मक उथुलपुथुल को जो मं भि हो फिल्म मेकर ने मं को मनोविज्ञान पैं हे पर्चा कि मं को मन में हमें इसी उथुलपुथुल पार्न सकू उथुलपुथुल पारने कंटेनर से ये योजना भाई कुछ उसे तो हेरा चाहिए तो अनुसार उसे आपको फिल्म लृश्य भाषा इसी कंटेन रृश्य भाषा इसी निर्माण कर पे कि मं को सब किसिम को भाव आवेग उसे उथुलपुथुल लिया दिखा जस्त म हे म खुशी भैर खुशी हुआ हुई मैं एकदम रिस उठने खाले तब दृश्य निर्माण कर दून पर्व तो किसिम को सीचुएसन तो किसिम को आईदी पर्व म रिशा रिशा मैं एकदम फिर घत लगने ते पच्चीस मैं घत लग्दा लग्दा फिर तब एकदम रुआने रुदा रुदा म फिर हाँने मखा एकदम हाँने अस्त हाँ फिर मैं एकदम चकित बनाईदिने विस्मित बनाईदिने तो किसिम को उथुलपुथुल दर्शक में उथुलपुथुल लेदी रहने तो किसिम को कर दिए दर्शक ने फिल्म तैं एकदम भरपूर मनोरंजन लिंता हल भि रल बाहर निस्ल उसको मन भिबड़ो हैंग ओवर से बाहर जाते जाएन तो किसिम को फिल्म चाहे बनु पर्चा जो मैं लगता तो तो होता खेल समीक्षा नहीं मन पाऊँ समीक्षा के हिसाब से नहीं तो फिल्म रुचिकर भो हेने मैं एट मस दर्शक एकदम रुचिकर भो कमर्सि हिसाब से रुचिकर भ 
यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेर चाहिँ त्यो फिल्म त्यस्तो खालको फिल्म बन्छ होला त मान्छेको उथुल पुथुल मान्छेको भाव आवेगसँग त्यति धेरै हामी कसरी खेल्न सक्छौँ होला त भन्नेमा चाहिँ फिल्म मेकर चाहिँ यसमा चाहिँ साधक हुनुपर्छ फिल्म मेकर चाहिँ अर्काको हावा तालमा चाहिँ एउटा सिनेमाटोग्राफरको ले चाहिँ खिच्दिइहाल्छ भन्ने हिसाबले जाने भन्दा नि मैले त्यो सिनेमाटोग्राफरलाई चाहिँ कसरी मैले चाहिँ निर्देश गरेर चाहिँ सिनेमाटोग्राफरको आँखा भन्दा अगाडि चाहिँ मैले मेरो आँखाबाट चाहिँ त्यो एउटा फ्रेमभित्र कस्तो कस्तो दृश्यहरू चाहिँ मैले हेर्ने हो भने चाहिँ उसले हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ अनि उसले अन्धाधुन्ध चाहिँ दृश्यहरू खिचेर चाहिँ सटहरू लिएर चाहिँ त्यो सटहरू चाहिँ राम्रो भएछ भनेर मक्ख पर्ने भन्दा नि ऊ ती त्योभन्दा अगाडि नै उसको सटहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको दिमागमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आइसक्नुपर्छ जस्तो हरेक दृश्य चाहिँ उसको दिमागमा चाहिँ यो दृश्य यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ ऊ आइसक्नुपर्छ हाम्रोमा चाहिँ के रहेछ भने धेरै फिल्महरू चाहिँ सिनेमाटोग्राफरले बनाइरहेको छ खास डाइरेक्टर चाहिँ एउटा पार्टमा रहेर चाहिँ डाइरेक्टरले चाहिँ अरू किसिमको म्यानेज गरिरहेको त्यसपछि सिनेमाटोग्राफर नै सबैभन्दा क्रिएटिभ भएर चाहिँ काम गरिरहेको पाइन्छ र सिनेमाटोग्राफरलाई नै सबैभन्दा बढी भारी बोकाइएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ बाहिरबाट भन्दा सुन्दा म एकदम दिग्गज हरले भनेको कुरा सुन्दाखेरि मैले त्यस्तो पाइरहेको छु तर फिल्म मेकर बन्नु जस्तो एउटा फिल्म मेकर बन्छ जो निर्देशक ऊ चाहिँ यति ठुलो साधक हो उसले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण समाजमा दृष्टिकोण पेश गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो पनि दृष्टिकोण त्यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ उसले पहिला त विषयवस्तुमा उसमा एकदमै गहन ज्ञान हुनुपर्छ त्यसपछि विषयवस्तुलाई एकदमै उसले बिकाउ कन्टेन्टको रूपमा उसले डेभलप गर्न सक्नुपर्छ सुरुचिपूर्ण र उसले चाहिँ मान्छेले स्वाभाविक रूपमा उसलाई स्वीकार गर्ने किसिमको डेभलप गर्नुपर्यो त्यसलाई उसले टेक्नोलोजीको माध्यमबाट चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ दृश्य भाषामा निर्माण गर्नुपर्छ हामीमा चाहिँ अहिले दुईवटा किसिमको धारणा बनेर गएको छ एउटा क आठ फिल्म भन्ने साथ चाहिँ बौद्धिक मान्छेले मात्रै हेर्ने क्लासले हेर्ने र एउटा मासले हेर्ने भन्ने किसिमले त्यो विभाजित भएर गएको छ त्यो विभाजनै हुनुहुँदैन त्यो चाहिँ एक रूपतामा एकै ठाउँ आउनुपर्छ त्यो एउटा बौद्धिक दर्शकले हेर्दा पनि त्यो फिल्मबाट एकदमै मनोरञ्जन र उसले राम्रो घत लाग्नुपर्छ र एउटा नर्मल मान्छेले हेर्दा फेरि त्यो फिल्मलाई उसलाई एकदमै घत लाग्नुपर्छ सरसरी बुझ्दै जानुपर्छ त्यही दृश्य भाषा निर्माण भनेकै त्यही हो नि त खासै जस्तै उसले यसरी दृश्य भाषा निर्माण गर्नुपर्छ कि एकदमै सामान्य मान्छेलाई पनि उसको दृश्यहरूले चाहिँ सरल ढङ्गले सुरुचिपूर्ण ढङ्गले त्यो कुराहरू बुझाउँदै बुझ्दै जानुपर्छ त्यो चाहिँ हो त्यो हिसाबले जस्तै बौद्धिक कुराहरू पनि जस्तै कलात्मक कुराहरू पनि सरल मान्छे एकदमै ना सामान्य मान्छेले पनि त्यो कलात्मक कुराहरूबाट उसले एकदमै आनन्द लिनु सक्नुपर्छ त्यो कलात्मक आनन्द चाहिँ उसले लिनुपर्छ हामीमा चाहिँ के छ भने बौद्धिक मान्छेले चाहिँ बौद्धिक कुराहरू चाहिँ बौद्धिक फिल्ममा चाहिँ बौद्धिक मान्छेले मात्रै आनन्द लिन्छ र मासले चाहिँ एकदम चमत्कारिक फाइटबाट मात्रै फाइटबाट मात्रै आनन्द लिन्छ भन्ने नभए मान्छे एउटा क्यारेक्टर मर्दा मात्रै उसले चाहिँ रुन्छ भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सबै मान्छेको संसारको सबै मान्छेको नेचर के हो भने भावना चाहिँ एउटै हुन्छ र सबै संसारको भावना चाहिँ उही किसिमले उथुलपुत हुन्छ संसारमा म जुन कुराले रुन्छु यो पृथ्वीको अर्को गोलार्धमा भएको मान्छे पनि त्यही कुराले हुन्छ रुने तत्त्व त्यही हुन्छ त्यो किसिमको तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले फिल्ममा चाहिँ त्यसरी लानुपर्छ न हामीले चाहिँ अहिले नै क्लास बाँडेर ए यो किसिमको एउटा लेभलको मान्छेले चाहिँ यस्तो किसिमको कुराले हुन्छ यो मास चाहिँ अर्को कुराले रुन्छ भन्ने कुराले हामीले कहिले पनि त्यसलाई विभाजित गर्नु हुँदैन त्यो एउटा लाग्छ अनि अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले आर्ट र मौलिक फिल्म भनेको नै कमर्सियल फिल्म नै हो मौलिक फिल्म नै कमर्सियल फिल्म हो तर अहिले मौलिक फिल्म भन्दामा चाहिँ मौलिक फिल्म भनेको चाहिँ एकदम स्लो नचल्ने अनि त्यसपछि अलिक फरक धारको भन्ने हुन्छ फिल्म सबै मूलधारकै हुन्छ फिल्म चाहिँ फरक धारमै जाँदैन फिल्म अनि मौलिक फिल्म भनेको चाहिँ के हो भने हलिवुडले जुन हलिवुडको स्टाइलले बनाउँछ उसको लागि त्यो मौलिक फिल्म हो बलिवुडले जुन बलिवुडको तरिकाले बनाउँछ त्यो उसको मौलिक हो जस्तो उसले लेहेगाको उसको कस्ट्युममा चाहिँ लेहेगा लाएको देखाउँछ उसकोमा चाहिँ एक किसिमको गेट टुगेदरहरू अर्कै किसिमले गरेको देखाउँछ परिवारमा अनि उसकोमा बिरयानी खान्छ हक गर्छ नमस्ते गर्छ भने उसको त्यो मौलिकता उसको त्यो हाम्रो मौलिकता पनि आफ्नै किसिमको मौलिकता छ हाम्रो संस्कारहरू छ हाम्रो कल्चर आफ्नो छ आफ्नो भाषा छ यो आफ्नो मौलिकता भनेको चाहिँ हामीले आ आफ्नै किसिमले बनाउने हाम्रै हामी जुन कुरा अभ्यास भएर आएको छौँ हामीले जुन कल्चरलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गरेर आएको छौँ दसैँ हाम्रो मौलिकता हो होइन तिहारमा माला लाउनु हाम्रो मौलिकता हो तिज गीत हाम्रो मौलिकता हो यस्तो किसिमहरूलाई समेट्नु चाहिँ जस्तै तामाङ सेला हाम्रो मौलिकता हो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मौलिकता हो तर यो कुराहरू देखाउँदैमा यो कुरा समेट्दैमा चाहिँ फिल्म बोरिङ हुन्छ नभए कमर्सियल भन्दा पर जान्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यही कुरालाई चाहिँ हामीले
फिल्म स्वास्थ्य संग चाहे सरोकार राख चाहे तो चीज ले बने तेज को समीक्षा होना जरूरी चाहे और एक उत्पादन और को समीक्षा बही रहे कौन सा बाजार में ये वाला चावजो आए बने बंद तेज को समीक्षा बही रहे कौन सा पुस्तक आए बने समीक्षा बही रहे कौन सा तब एको फुटबॉल गेम बाहर बने तो आजाद तब एको पोस्ट आप में तीन तीन चार जाना बिगी और बोला रहा तीन समीक्षा बही सकता है शुरू बही सकता है कस्टो गेम खेले और आप कस्टो गेम खेलने पर चाहने रहा तो आजकल गेम एकदम स्वाभाविक करा हो तरह आमले ये चीज़ आ रही है जैसे ये समीक्षा बनी चीज़ ला आमले एकदम एक एकदम आहुगुजी के रूप में जैसे आमले ली रहेगा सांग सभी ले बंदी ना कि फिल्म में कर रहा जैसे तेज़ तो लाई रहेगा उनसे यदि त्यो असल सम फिल्म में कर चाहो उल्लेख कि चीज़ नवीनतम करा रहा है � उत्तर देश में तो खुशी होने पड़ जाए कि न बंदा आप उल्लेख दिन खुशी रहेगा चीज से उल्लेख ऑलमन ना ही रहेगा दर्शक लाइफ में और को माध्यम बाटे से कम्युनिकेट कर रहेगा उनसे और तब देश में चाहे उल्लेख टीच कर रहेगा उनसे उटा उटा स्वामी चले उटा आम दर्शक लाइफ त्यो फिल्म पर ते टीच असल काम करना खोजे कुछ आवाने उसको लाइट समीचे एकदम ही फायदा जाने करो बाहर आऊँ जा कि ना बंदा उल्ले बिना खर्चा बिना बांसुन कुने ये वाला समीचे के लिए आपनों काम लाइजे ये वाला दर्शक समाचे पूरे रहेगा उन जा रत्ते से को आधार में दर्शक घरों आलसम तानी ना ताना लालायत भी रहेगा उन जा तो फिल्म कई मंचे और कुलाई कई समीचा कई फिल्में कर और कुलाई ती समीचा गाड़ो भी रहे कौन सा अथवा तो आहूजी भी रहे कौन सा ती कोस्तला भी रहे कौन सा ना जून साउंड को भीतर तो खानगी चाहिए ना होनी अथवा तो गुदी चाहिए ना होनी तरफ पैकेजिंग चाहिए आकर्षक गर्नो खोजेरा तो गलत चीज लाए चाहिए बोले � त्यां जैसे समीच चले जाएं आनी रहेगा ना सकते उल्लेख बनी रहेगा ना सकते तो इन्हें समीच अगर तेरा मेरे बाजार भी गिरो दर्शक ता पैकेज ऐरे रहा होनी चाहिए जो पैकेटिंग का मतलब आकर्षक पैकेजिंग कर रहे थे तीस का आधार मत दर्शक आए रहे थे तो इन्हें गुदी के लाए थे गुदी के लारा क्यों � पशुओं ने सकिन न पाऊं तो किन्ह समीक्षा करें बानेरा ती व्यक्ति आ लेते हैं विरोध करना सकते हैं यदि फिल्म आप ही में आराम रचा रत्तियों चीज से बड़ी बंदा बड़ी व्यक्ति और मां तो कम्युनिकेट हूँ पार्नी चाह बने सुक्रवार नहीं आऊं तो घरी अथवा कती पहले तो फिल्म रिलीज आ गाड़ी नहीं व्यक्त कराने लाई रहेगा उनसे यदि असल सर्जक सा असल फिल्म में कर चावने समीक्षा संग डराम दही ना र डराम नूपनी हो दही ना र बाकी रहे तभी को प्रश्न शुक्रवार आऊँ ठीक अथवा सोमवार आऊँ ठीक आइतवार आऊँ अगिया आऊँ ठीक यो समीक्षा कुन बार आऊँ कुन समय में आऊँ बनी यो कोई बनी यो किसी क पक्ता हो जाता है मतलब लाख देना अन्य देरे ही नहीं गरीब आको नहीं तित्ती दर्ज चाहिए ना बनी अन्य मुझे देरे पछाड़ी समीक्षा करना है को और मेरा चल चित्र करामी है संगत इस तो देरे हेल मेल पानी चाहिए ना मुझे तित्ती देरे मालिक इतनी हेल मेल नगर मेरा नेचर चिकस्त चाहिए ना तित्ती देरे देरे म तो इस आपले मौजून समीक्षा करते मौल एकदम ही अलग रह रखा होता है अन्य मौल कौशल भी नहीं मुकोले समीक्षा कर रहा है सब नहीं नहीं कतील था पाऊं देना शुरू में तो मैं अपने नाम ही रखती ना कौशल की तिब्बत आऊं था लेकिन मैंने नाम रखे तो इस आपले चाहे मौल मेरे समीक्षा में कौस्ट फीडबैक आ आलोचना खेपने पारे कैसे ना गाली सुन पारे कैसे ना प्रशंसा पानी तेजरी सुन पारे कैसे ना 
प्रत्यक्ष रूप में बाहर बाहर बट अलि आई रख रेरा अपने व्यक्तिगत में कुरा में मैं अब ए सीक्ने क्रम में मैं एकदम चाशो फिल्म सेक्टर में चाशो भाग मैं यह समीक्षा कर समीक्षा में म एकदम राम छु नीक्षा में मैं कुछ समीक्षा एकदम पर्फेक्ट भाई मैं लगे म एकदम समीक्षा कर मैं के लगे मैं धेरे कुछ सीक्न छोटे लग् मैं जस्ते लाइट को कुरा म जान जो लग् मैं कलरको कुछ म जान जो लग् पार्श ध्वनिक म जान जो लग् धेरे कुछ मान जो लग् मैं मैं जाने को कुछ फिल्म हे तो फिल्म ने मैं कुछ हिसाब से मेरे भावना लुथुल फुथुल बनाए भूमि हे रख रही करने जस्ते मैं धेरे में म कथा में गई रख तर कथ मत फिल्म को समीक्षा होना कथ में मत फिल्म को समीक्षा कर कथ पार्ट मत हो फिल्म को समीक्षा करे को धरवटा पार्टर सामान रूप में रोट विभाजन कर समीक्षा कर जस्ते कुछ फिल्म को कथ एकदम राम होगा तर प्रस्तुति नाम होगा कुछ फिल्म में राम अभिनय तर ते निर्देशकीय पक्ष तीत राम ना अब कुछ फिल्म को बौद्धिक हिसाब से राम उसे राम कि पटकथा में एट फिल्म बनाई रख तर अर अरुण जस्त कलर को भ ध्वनि को कुछ उसे कंट्रोल कर में चाहे हम अज गई सकते छो म हम समग्र फिल्म समीक्षक सैक्टर जो सैक्टर में टैक्क कर टेक समीक्षा हमें कर पर्ने तो सैक्टर में हमें कर समीक्षा कर सकते छेन तो हिसाब से जति फिल्म मेकर सिकी रहा है नया नया कुछ उ टेक्नोलॉजी बारे जी जी अपडेट भैर तो भाग बड़ी हमी में अज बड़ी जिज्ञासा रहासो होने पर्चा जो लग् हमी चाहे अलग हमें समीक्षा करने समीक्षक के सोचिए कुन किसिम को हम दम्ब देखि मैं सब भाग ठूल हो अर फिल्म बना तो फिल्म में हमें यो राम यो नराम भाई ठाव में मैं न्यायाधीश को रूप में मभी रखु भोची रखा हूँ तो एकदम गलत धारण हम जैसे बच्चा को धा बच्चा होने पर्व बच्चा एकदम चाशो जिज्ञासा राखने बच्चा को जो कंच चंचलता हो चंचलता हमी में होने पर्व रो चंचलता ने हमें नया कुछ सीक्ने एट ठाव दी स्पेस दी रहा हम सीक्त जाने करते जाने हो भाई हमी पुख्त भर तो समीक्षा करने हो रुख्त भर हमें फिर कुछ फिल्म ये एकदम हमें हर एक आपको समीक्षा पर भी हमें नया पार्ट सीक्ने हो जिस हम समीक्षा हेरा चाहे फिल्म मेकर ने पार्ट सीख भाई हमें तो किसिम ने हम समीक्षा हेरा नाम अरुण को समीक्षा हेरा भी हमें आपको समीक्षा आत्मा समीक्षा भी करते जानू तो भाई राम हो ना हमें ए मैं गुक फिल्म यो नराम से झुरे झुर यो एकदम राम फिल्म हमें तो बीच में बसर हमें तस्त कि एकदम दम्म राखे कहीं काम कर मैं लगे परिभाषा ने के भाष कर्म ने के भाषा ठाव में हो तर व्यवहार के परिभाषा अनुसार ना अथवास को आदर्श मूल्य मान्यता अनुसार ना काम कर हमें तेरी हेन पर्च समीक्षक भनी सके अगि नहीं भनी हाल आग्रहपूर्व आग्रह रहित होता बाइस तो होने मिलते मिलते हैं यदि कोई बाइस भर समीक्षा कर आप चुक सकता है तेस को समीक्षा लाई लीएर धे टाउक टाउक दुखाई रहने पर्च भाई मैं लगे रो चीज में चाह जी फिल्मकर्मी पाठक जी चिंतित हो भाग बेस चिंतित समीक्षक आप बड़ी चिंतित होता क्या समीक्षा गि रहता खेल समीक्षक ने अपने एवं सर्कल आपने जोन क्रिएट कर उसको समीक्षा लोवर फलो कर मानी आपको समीक्षा कसले हे रेस प्रति कन्विन्स भर फिल्म हेन जो ऊ ती पाठक प्रति तो सर्कल प्रति झन बड़ी जवाबदेह भर समीक्षा करीडिया हाउस में आबद्ध छू अज मीडिया हाउससंग जवाबदेह होता तो हिसाब से हेखे यदि कोई समीक्षक साथी को हिसाब से बड़ी पोजिटिव होने अथवा कई रिसिवी ईगो छो प्रति बड़ी नेगेटिव होने कारण उसे समीक्षा करो तो उसे को लगी हानिकारक उसे को लगी चुनौतीपूर्ण क्यों भादा एवटा समीक्षा ने जिंदगी जानी हो रहा समीक्षा बट यदि उसका पाठक उसका शुभचिंतक फलोअर्स भड़को अर्क समीक्षा में उस गा पर्च उसको करियर को लगी घातक होता खेल समीक्षक आपप्रति अपने काम प्रति बड़ी जवाबदेही होने कारण यदि सही समीक्षक छो कहीं बाइस्ट होना सकते हो काम करते जाना अथवा बुझाई में कहीं कहीं समस्या आन सकता हो सद पर्फेक्ट होना सकता क्यों भाई समीक्षा बने कुछ एवं साइंस को लैब में गिने परीक्षण होना तो जे एंसर आई नहीं फैक्ट हो भाई पर्सेप्सन में 
बुझाई में फरक फरक आने सकता तेज कारण दर्शक मैं चाहिए समीक्षा को समीक्षा ठीक लग् अथवा फलाना फलाना को समीक्षा करने समीक्षा ठीक लगे आपको समीक्षक उन्हीं चूज कर कारण ये नई हो रस्ड होने समीक्षक तो समीक्षक नहीं हो समीक्षक सदैं सही होने तर समीक्षक को धर्म से सदै सही होता भो समीक्षक जैसे सही ठाव में होता उ एकदम सम्यक भाजा जस्ते गौतम बुद्ध को एटा दर्शन छोड़ सम्यक दृष्टिकोण सम्यक सोच सम्यक विचार सम्यक खानपान सम्यक लाइफ स्टाइल भाई होने के एकदम सन्तुलित नढल्क कतईपनी नढल्किकन सन्तुलित हिसाब से करने मूल्यांकन हो रहा समीक्षक ने जैसे फिल्म लाई फिल्म हेरा उसे एकदम सन्तुलित तरीका नहीं उसे मूल्यांकन विश्लेषण कर पर्ने तर अ जो किम को माहौल हमी चाहे पैला धारणा बना जो कस को फिल्म चाहे चल रख दीपकराज को फिल्म चल रख या अर्क रामबाबू गुरु को चल रख पैला हल में जान भाग नहीं किसिम को धारणा बनाकर जांचु रो धारणा बीच में राखे हम हे तेस होता खेल हम एकदम निष्पक्ष जंग ने मूल्यांकन कर सक फिल्म कस्तो हो तो फिल्म हमें फिल्म हल भि पस्ने अगड़ी चाहे फिल्म हल भि जान अगड़ी प्रवेश करूंदा अगड़ी जसरी एटा बच्चा क्लास रूम में जान अगड़ी एकदम खाली दिमाग ने एकदम चंचल जिज्ञासु भर गए उसे धेरे कुछ ग्रहण कर सकता तेरी नहीं समीक्षक ने हल भि जाना खेल एकदम खाली दिमाग ने उसके धारणा नराखिकन कुछ किस किसिम का आशय धारणा नराखिकन हल भि पस हूँ उसे सही तरीका मूल्यांकन कर सकता जस्तु मैं लग् तर अ फलाना को फिल्म हो ए इस अब डुबाई दून पर्व फलाना को फिल्म होने इस हम चेप्न पर्च भिसाब को धारणा रेल गए जो देखि समीक्षा हेद्द क्योंकि समीक्षा समीक्षा जस्तु भी भैर छाइन समीक्षा भी को फिल्म को सन्तुलित रटिक अचिपूर्ण एट विश्लेषण हो तर हमी के कथा में हम यो तो बनाए उस्त तो बनाए पूरा गाली कर फिल्म में कुने में अनावश्यक एकदम तारीफ कर फिल्म में ये दर्शक हेन आगे इस यो तो बंपर ओपनिंग भरीका समीक्षा होने रही को तब जो किसिम को कोईसन छीक्षक सदै राइट होने समीक्षक सदै राइट होते समीक्षा समीक्षक उसको आपको बौद्धिक लेवल उसको विश्लेषण करने क्षमता उसको तो गहिराई फिल्म को टेक्नोलॉजी बुझने उसको एटा बौद्धिकता तो सब कुछ को आधार में उसको समीक्षा झल्कि तो हिसाब से समीक्षक जैसे एकदम दूध को दूध पानी को पानी छुट्टन सकने क्षमता में होने हुए समीक्षक ने बुझाई अनुभव ने आपने अध्ययन ने आपने दृष्टिकोण ने जीसम बुझ् सही अनुसार नहीं उसे मूल्यांकन करीक्षक ने को बुझाई को लेवल भाग बाहर को भी होने सकता फिल्म उसे पर्याप्त मात्रा में तो फिल्म बाफूला कम्युनिकेट नगर भी होगा कई चीज मिसिंग भैर होता रेसरी कर समीक्षा पूर्ण न होने भी सब तेस कारण समीक्षक सदै सही होने छेन तर समीक्षक एटा धर्म चाहिए भादा ऊ कम भाग कम आपूला नचुकोस् भाँच कम भाग कम मात्रा में ऊ तो फिल्म पर्याप्त रूप में कम भाग कम भाग बड़ी भाग बड़ी रूप में ऊ तो फिल्म पर्याप्त बुझ् सको भो ध्यान नस कारण समीक्षक नहीं हंड्रेड पर्सेंट सही होने हो तर तो क्रम में चाहिए लाइक हो मैं कर समीक्षा सकभर फेल न खाऊन अथवा मैं मूल्यांकन चाहे सकभर गलत नोस् क्या कसई को सृजना को मूल्यांकन कर सृजना ओंलो ठड़ाई रहता खेल ऊ जी को जवाबदेही ऊ जी को जिम्मेवार सायद अरुक होता मानवीय स्वभाव न मानवीय प्रवृत्ति नहीं होने कुने न कुछ प्रति उसको आस्था दृष्टिकोण रह जस्ते धर समीक्षक सन्तुलित होना न सकने को कुछ कतई न कतई ढल्कि को कारण से होनी ऊ फिल्म मेकरस ऊ नजिक भैर हो उसको हेलमेल बड़ी भैर हो हिसाब से उसे जो अब आप नजिक का फिल्म मेकर ने बनाया फिल्म उसे धेरे कड़ा हिसाब से जान सकते उसे 
निष्पक्ष सँगले उले चाहिँ त्यसलाई मूल्यांकन गर्न सक्दैन किनभने मेरो साथी रिसाइ दिएला कि भन्ने हुन्छ र कति कुराहरुमा चाहिँ उ कति फिल्म मेकर सँग चाहिँ उ अलिकति कुनै न कुनै समयक्रममा उ बिचकिराको हुन्छ अनि पछि फिल्मको पालो फिल्म प्रदर्शनको बेला चाहिँ उले त्यसलाई पालो फेर्ने मौकाको रूपमा लिन्छ अनि यो हिसाबले ढल्किरहेको हुन्छ भनेको एकदमै पक्षपाती प्रवृत्ति पनि हुन्छ त्यो त मानवीय प्रवृत्ति नै हो होइन त्यो सबै मान्छेमा सबैमा हुन्छ त्यो हरेक सेक्टरमा त्यो पक्षपाती प्रवृत्ति मान्छेभित्र हुन्छ त्यो मान्छेको प्रवृत्ति हो त्यो चाहिँ समीक्षकमा मात्रै होइन तर त्यो समीक्षा भनेको चाहिँ एकदमै उसको धर्म हो उसको कर्म हो त्यो समीक्षामा चाहिँ उसले आफ्नो प्रवृत्तिलाई नमिसाइदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ र समीक्षकले समीक्षा गरिरहँदाखेरि पक्षपाती नभइदिकन कतै पनि नढल्किकन नभए कतै पनि कतैलाई पनि रुखो व्यवहार नगरिदिकन सन्तुलित हिसाबले गरिदियो भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई चाहिँ न्याय गर्छ अरूलाई होइन आफ्नो आत्मालाई न्याय गर्छ मैले राम्रो गरेँ भन्ने किसिमको न्याय गरेँ भन्ने लाग्छ जस्तो लाग्छ किनभने धेरै किसिमको फिल्म आइरहेको हुन्छ एउटा हामीलाई राम्रो नलाग्न सक्छ फिल्म होइन अनि हामीलाई त्यो मान्छे नराम्रो लाग्न सक्छ त्यो फिल्म मेकर नराम्रो लाग्न सक्छ त्यो फिल्म मेकरसँग हाम्रो कुनै किसिमको कुनै पनि जिन्दगीमा कहिले पनि उनीहरूसँग नराम्रो व्यवहार भएको हुनुसक्छ त्यो हिसाबले उसको फिल्मलाई मैले मूल्याङ्कन गर्न थालेँ भने चाहिँ मैले आफ्नै धर्मलाई चाहिँ मैले अवमूल्याङ्कन गरेको ठा ठहर छ क्या त्यसले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ कहिले पनि पक्षपाती हुन्छ मान्छेको त्यो प्रवृत्ति हो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ त्यो पक्षपातीलाई चाहिँ यो आफ्नो पेसामा चाहिँ जोड्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ समीक्षकको पनि आफ्नो एउटा बाउन्ड्री हुन्छ उसको अध्ययनले उसको बुझाइले उसको दृष्टिकोणले ऊ हुर्केको समाजले र उसले ती यावत कारणले उसले आफ्नो एउटा मानसिकता तयार पारेको हुन्छ उसको फिल्मप्रतिको हेराइ बुझाइ दृष्टिकोण समाज प्रतिको बुझाइ दृष्टिकोण भोगाइ फरक हुनसक्छ हरेक हरेक समीक्षक हरेक व्यक्तिहरूको बुझाइ धारणा फरक फरक नै हुन्छ त्यो सबैको समान हुन्छ भन्ने जरुरी छैन र समीक्षकले हरेक समीक्षकले आफ्नो त्यो त्यही बाउन्ड्रीमा रहेर गरिने समीक्षाको आधारमा नै एउटा वृत्त सर्कल निर्माण गरिरहेको हुन्छ कुनै समीक्षक पावरफुल लाग्नुको कारण के भन्दा उसले बढीभन्दा बढी दर्शकलाई अथवा पाठकलाई चाहिँ आफ्नो समीक्षाबाट चाहिँ कन्भिन्स गरिरहेको हुन सक्ला अथवा उसको उसको बुझाइको त्यो उसको थर्ड लेभल चाहिँ एउटा आम दर्शकलाई पनि चित्तबुद्ध लाग्यो भने धेरै पाठक अथवा दर्शकहरू उ उसको समीक्षामा गोलबद्ध भयो भने चाहिँ ऊ बढी सफल हुने अथवा ऊ ऊ सशक्त हुने र अर्को कमजोर हुने कारण पनि के हो भन्दा हरेक समीक्षकको बुझाइ उसको समीक्षाको ग समीक्षा गर्ने शैली त्यो स्वतः फरक हुने कारणले नै त्यो फरक फरक भएको हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ स्वाभाविक फिल्म सेक्टर भनेको चाहिँ एकदमै बृहत सेक्टर हो र एकदमै तीव्र रूपमा यो रूपान्तरण भइरहेको सेक्टर हो र एउटा समीक्षकले फिल्मको ओभरअल कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ तर बुझ्न सकि सक्दैन जस्तो लाग्छ र हरेक मान्छे हरेक कुरामा पोख्त हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन बुझ्न पर्ने त खास समीक्षकले के हुनु भने फिल्म डाइरेक्टरले भन्दा अझ अगाडि गएर उसले बुझ्नुपर्ने हो खास त जस्तै निर्देशनको अब एङ्गलहरू उसले हुन्छ कि होइन उसले फ्रेमको कुरा एङ्गलको कुरा कलरको कुरा संवादको कुरा हरेक कुराहरू चाहिँ उसले फिल्म मेकरले भन्दा बढी बुझेको हुनुपर्ने हुन्छ खास चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समीक्षा साँच्चै नै राम्रो हुनुसक्छ तर के हो भने त्यस्तो पोख्त मान्छे त्यस्तो हरेक कुरामा पारङ्गत मान्छेहरू चाहिँ हुँदैन हरेक कुरा भगवान पनि हरेक एउटै मात्रै भगवान सबै कुरामा पोख्त हुँदैन नि त त्यो भएर त धेरैवटा भगवानको रचना गरिएको हुन्छ एउटा भगवान एउटा कुरामा र पोख्त हुन्छ अर्को भगवान अर्कोमा र पोख्त हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हरेक मान्छे समीक्षक चाहिँ पोख्त हुँदैन पोख्त हुनुपर्ने चाहिँ हो जस्तै समीक्षकमा के गुण हुनुपर्छ भने डाइरेक्टरमा जुन गुण हुनुपर्छ डाइरेक्टरमा जुन किसिमको दृष्टिकोण जुन किसिमको उसँग क्षमता हुनुपर्छ जुन टेक्नोलोजीसँग ऊ जति एकाकार भएर चाहिँ काम गर्न सक्ने उसँग गुणहरू हुनुपर्छ र टेक्नोलोजीलाई उसले जसरी बुझेको हुनुसक्छ त्यो गुण चाहिँ समीक्षकमा हुनु आवश्यक छ तर त्यो हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन किनभने फिल्म जस्तो सेक्टरहरूमा त्यो हुन अलिक सम्भव पनि नहोला किनभने एकदमै तीव्र रूपान्तरण हुने र यो एकदमै बहुआयामिक विषय भएकोले गर्दा अनि बुझ्दै जानिन्छ त्यसपछि गर्दै जाने बुझ्दै जाने नै हो समीक्षकले तर एउटा समीक्षकमा हुनुपर्ने चाहिँ तर्क क्षमता र विश्लेषण क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ हरेक कुरालाई हेरिसकेपछि त्यसलाई मैले एकदमै पहिला चाहिँ उसले सन्तुलित हिसाबले हेर्नुपर्यो एकदमै चोखो र शुद्ध दृष्टिले त्यो कुरालाई हेर्नुपर्यो त्यो कुरालाई हेरेपछि त्यसको गहिराइलाई उसले महसुस गर्नुपर्यो त्यो गहिराइ महसुस गरेपछि त्यसलाई चाहिँ उसले तर्कसङ्गत ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ त्यो क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ एउटा 
समीक्षक हम अस्तों क्षण में छो जो मैं लग जो कस्तूरी ने अपने शरीर में भग बीड़ा चिन्न न सक ऊ जिंदगी भर भौतारी रख अरे कुदी रख अरे हमी भी हम कस्तूरी हमारा फिल्म मेकर हमारा चलचित्रकर्मी आपू में भग बीड़ा तेज को सुगंध ली अज बुझ् सकि रखे छेन कह देखना सकि रखे छेन रामी अज भौतारी रखे हमी में भग बीड़ा हमी संग हम्रे समाज में छ्रे ज जबसम हमें मौलिक फिल्म पस्कन सकता र तब नहीं हमें तो बीड़ा प्राप्त करो लगता रो तेस को आधार नहीं हमें हम छुट्टे न्यारेटिव बना सकता होगा हम मौलिकता में नहीं हम न्यारेटिव होना सकता होगा हमी तेस में फेल खाई रहे अथवा हमें तो संग में सोच सक रहेन रामी अज भी विश्व विश्व चलचि विश्व चलचि हमी हम ध्यान नहीं विदेशी चलचित्र में मत केन्द्रित कारण हमी में भग क्षमता हमी में एटा महत्वपूर्ण पक्ष हमें नजरअंदाज कर हमें अज भी बत्ती मुनि को अंधारो जस्तों अवस्था में पुछ कि हमें यहाँ उज्यो खोज् पर्च हो जो मैं लग रि जो दिन हमें हम मौलिकता में हम अपने पहचान में नहीं हम भाषाशैली विस कर सकता हमी चाहरी अगड़ी बढ़ना सक्य हम आपने छुट्टे न्यारेटिव बन विश्व फिल्म क्षेत्र में फिल्म कस्तो होी फिल्म का चरित्र के भाई हमें बुझा सकता जस्तु मैं लग